ओके सो हम आज के डी वन ए हुए थे आ डी वन ए जो टॉपिक गुलो आज के आलोचना कर रहे हो तो आ डिटेल्स के जेस थे के डिटेल्स जेस थे के एज ऑफ चौसर हम लोग क्या नो एज ऑफ चौसर थे के शुरू कर बो इरो एक टा मीत आ चें कारण एज ऑफ चौसरे पूर्वे किंतु आ बहु शाहित्त रचना आ चें जेगलो किंतु आदि जुगे एवं जेगलो देख मैंने जो दी हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर बोली शेगलो किंतु पूरो पूरी कोर ब्रिटिश नॉन शेखाने देख मैंने वो था वो फॉरेसी वो था वो जर्मनी इन्फ्लुएंस आ चें एवं शेखाने आ एवं जो दी हम लोग लिटरेचर ट्रेंड देखे आसी आज जो दी पूरी खाए आ � ये इस तरीके की खूब 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 निम्नो मतलब एक आज टा रियल पोषण है इससे खूब कम है इससे आज जाल का वरने अमरा उधिकांश समय ये पूर्वेर जे इस टके कोडी ना तो वो आपना दिल का चे ये कोर्स टा सुधु मात्रो आज अमन हो बे पूरी खा के क्रैक करार जोड़नो ये कोर्स टा हो बे नॉलेज टके टेबला करार खाती हो गए ना कुनो भी चीज़ क्या अपने रा मने की बोल बो मने कुनो भाभी अपनी जहाँ तो हमने ना सोचता जो माथर मोतेरे ग्राफिर मोतो आठ की जावे तो सही क्षेत्र एज ऑफ चौसा थे कि की की पड़ा बो अभी इटा के यार बोल चीना बिस्तर तो कोड़ा मिश्रा स्पेल की बोल ची अपना तो अभी इधर बोल लम से बिगिनिंग प अपना साहित्य बोली तो साहित्य ये लिटरेचर की सौंपताई की साहित्य अपना लिटरेचर की संगत जो भी अपना एक भी देखा चेस्ट है कोई आ सौंपते के भालो की तो इन्हें तीन जन बोले थे जाइ करो ना मैं ये इन्हें तीन जन एक बात की तो एक ना ये मेंशन बोले थे वो उसमें बोलते हैं डब्ल्यू आर गुडबने बात एक ता भावनार, एक ता शोइल्पिक वही प्रकाश कुछ से लीटर इच्छा, ओके, एवं शे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन टा जिता बोला कुछ से, शे ता रिप्लेट थाक बे, शे ता भोती थाक बे, फीलिंग एवं इमेजिनेशन, ओनु भोती एवं कॉल बोला है, दस एक तो आपने देख के बोझन और चेस्ट टेक बोले, अमरा एक ता जीनिस � अपनी खोई तो एक तर रास्ता दिए प्रोति नियो तो जाता है, प्रोति नियो तो ही जाता है। एक बार वो अपनी पासे चोक मिले देखें नहीं, जे रास्ता पासे एक तर शुंदर एक तर गाज, नॉर्मल एक तर ऑर्डिनरी गाज, किंतु उसे तर ऐतु शुंदर बाक नहीं, एक तर हार्ट साइन करे चे, लव साइन करे चे, अब देखें, क एवं सेना देखें मनु पाह ये गांस्टी तो अन्नो की छोड़ी प्रेजेंट कोर्ट से एवं तो अकॉन्ट से सेना के आरो एक तू ज्योतु तू को देखा चिलो सेना के वोटा के जो लोग गांस्टी के केटे 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 ऐसा हार्टे तू को साइन बनिए दी थी तार पड़े रास्ता दिए जे जाए वो ही हार्ट साइन जुट तो गांस्टे किचु रिकॉर्ड किचु एक ता जीनिस सिर्फ एक लो गान होते पड़े सिर्फ एक लो कोबिता होते पड़े सिर्फ एक लो पेंटिंग होते पड़े सिर्फ एक लो जा किचु कोबिता मतलब जा किचु होते पड़े तो अभी शेरा जनो आर्टिस्टिक होते ये बोले कौन टा आर्ट और कौन टा आर्ट नॉइ इटा बुझते होते देखो ना ये चीज़ ये चीज़ � ये आखिर तो बहुत जन गए थे किंतु से जो कुन तुले तो लोग बाकी जो जो कुन रास्ते दे जाते थे तारा तारा किंतु स्वाभाई देखते हैं इधर तो ठीक ही इधर तो हार्ट में तो ही तारा वाले कि आर्ट किंतु ऑलरेडी आमदे चोखे सामने था के किंतु आमरा सिर्फ के धोते पारी ना ये आर्ट का धोते पारे होते हैं किचु किंतु आकाशी देख बे कौकुन कौकुन मेघिर मोंठे आपने मने हो बे जैसे कि माँ आता कल उत्तर पुरुष की शुरू हुए थे ये भावना आपने आंकते पा रहे ये भावना वही प्रकाश को चेता आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आर्ट माने कुछ जेखने का सील पेर भालू थक बे 
যেখানে একটা ক্রিয়েটিভিটি থাকবে এবং যে আর্টটা আপনাকে ভাবাবে আপনাকে কল্পনা করাবে আপনাকে নতুন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে ঠিক আছে এরপরে আরেকটা সংজ্ঞা যেটা ইমার্সেন বলেছেন বলছেন লিটারেচার ইজ এ রেকর্ড অব দ্য বেস্ট থটস আমরা যদি দেখি যে আজকে যখন এই প্রিন্টিং চলে এসছে যে রক্স মেশিন চলে এসছে কত কিছু লেখা হচ্ছে কত কিছু প্রিন্ট বেরোচ্ছে এই সব কিছু কি লিটারেচার না লিটারেচার হচ্ছে বেস্ট থট থট মানে হচ্ছে ভাবনা অর্থাৎ কিছু কিছু মানুষের মস্তিষ্ক পর্যন্ত এমন কিছু ধারণা যেটা লিটারেচারের তকমা পেয়েছে কখন তকমা পাবে ধরুন আপনি একটা লেখা লিখেছেন এবং সেটা আপনার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো কাহিনী আপনার কাহিনীটি যদি সার্বিকভাবে সবার কাছে যদি একটা ছাপ ফেলে প্রভাব ফেলে এবং আপনার কাহিনী যাতে প্রত্যেকে অ্যাসিমিলেট করতে পারে ভাবতে পারে যে হ্যাঁ এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যখন একটা লেখা যখন একটা লেখা যখন একজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক থেকে সর্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে সবার কাছে যেন মনে হয় এটা ইম্প্যাক্টফুল তখন ওটা হচ্ছে একটা বেস্ট থট বেস্ট থট মানে যেটা কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোনো ব্যক্তির জীবনে তার কাহিনী শুধু নয় যেন মনে হবে এটা প্রত্যেক বাহিনীর প্রত্যেক মানুষের কাহিনী অর্থাৎ যেমন করে একটা গ্রামের চিত্রের মাধ্যমে আমরা একটা গোটা ভারতবর্ষের চিত্র পাই তখন সেই গ্রামটি হয়ে যাবে যদি আমরা চলে যাই আর কে নারায়ণের কথায় ঋষি প্রম কৃষ্ণ নারায়ণ ওনার যদি ওই মালগুটি টাউনটাকে দেখি মালগুটি টাউনের উপর তার যে ঘটনাগুলি তার যে কাহিনীগুলি যেন মনে পড়ে তাই গোটা ভারতবর্ষের কথা এমনকি কি একটা হয়তো কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক কোনো একটা পরিবার সম্পর্কিত একটা ঘটনা কিন্তু সেই ঘটনাটা একটা কিন্তু ইউনিভার্সাল থিম প্রেজেন্ট করছে যেমন ধরুন আমি একটা আপনাদের কাছে একটা একটা কাহিনী করি যেমন হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার লেখা হচ্ছে দ্য ফাইনাল সলিউশন এইটি একটা ছোট গল্প এই ছোট গল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে একটা মহিলা তার ঘরে চারজন মাত্র তার স্বামী রয়েছে তার ছেলে রয়েছে তার ননদ রয়েছে এই চারজন এবং তার লড়াই কিভাবে সে তার সংসারে তার বাচ্চার মুখে একটু খাবার তুলে দেবে এটা নিয়ে তার কাহিনী দেখাচ্ছে এবং কিভাবে সে শেষের উপায় খুঁজে পাচ্ছে দেখানো হচ্ছে এই মল্লিকার কাহিনীটা শুধু মল্লিকার কাহিনী নয় ওটা কিন্তু একটা ইউনিভার্সাল কাহিনী এই মল্লিকা প্রত্যেক ঘরে ঘরে তাহলে কি হচ্ছে কি বোঝালাম যেটা লিটারেচার কিন্তু যে কোনো আতিপাতি জিনিস হয় না লিটারেচার মানে হচ্ছে বেস্ট থটের একটা প্রকাশ এরপর আরেকজন ডক্টর স্যামুয়েল জনসন তিনি কি বলছেন দেখুন বলছেন লিটারেচার ইজ এ কাইন্ড অফ ইন্টেলেকচুয়াল লাইট আমাদের এই সাহিত্য হচ্ছে আলো আলো কি করে অন্ধকারটাকে সরিয়ে সেখানে ওটা দৃশ্যমান করায় অর্থাৎ যা কিছু অন্ধকার যেটাকে দেখা যায় না সেটাকে আলো ওখানে যদি ফেলি ওটাকে আমরা দেখতে পাই ঠিক তেমনি সাহিত্য হচ্ছে একটা আলো তবে এই আলোটা হচ্ছে একটা ইন্টেলেকচুয়াল একটা বৌদ্ধিক আলো যেমন করে সূর্য তার আলো লাইক দ্য সান অফ লাইট মে সামটাইম ইনেবিল আস আমাদেরকে সক্ষম করায় টু সি হবে এটা is doubly to see what we do not like jeta amra pochondo kori na seta amaderke dekhiye dai hocche alo dekhun ekjon byakti she tar byaktigoto jibone tar arthik obostha etotai oboloti she chai na porer din sokaler mukh ta dekhte karon she jani একবার ভেবে দেখুন ওই কোভিড নাইনটিন এর সময় যখন চারদিকে লকডাউন চলছে একদম সেই রিক্সা টানা ব্যক্তির কথা মনে করুন যে রিক্সা টানত প্রত্যেক দিন তার পরে টাকা আসত খেত পারত কিন্তু যখন তার পরের দিন যখন সেই সকালে রিক্সাটা নিয়ে বেরোতে পারবে না তখন তার ঘরে টাকাটা আসবে কি করে তখন সেই মুহূর্তে তার যেন মনে হয় যে আগামী দিনটা যেন নাই আসবে কিন্তু সূর্য আসবে আগামী দিন কিন্তু নিয়ে আসে ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের জীবনে আমরা অনেক কিছু যেগুলো জানি যে ওটা করা উচিত নয় এরকম কিছু ঘটনা আমাদের সামনে ঘটে যেগুলো আমরা ফেস করতে চাই না কিন্তু লিটারেচার কিন্তু আমাদেরকে সেটাকে এমনভাবে বুঝিয়ে দেয় আমাদের মনের মধ্যে এমনভাবে ফিট করিয়ে দেয় আমরা কিন্তু বুঝতে পারি আমরা একজন মানুষ তিনি কেন এই রকম কথা বলছে তার পেছনে সাইকোলজি কি 
शिक्षा जार मध्य सहित ज्ञान जार मध्य से मानी এর মানে হচ্ছে ইন দা ইয়ার অফ দা লর্ড অফ आवर লর্ড তো অর্থাৎ জেসাস খ্রাইস্টের সময় তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তার সেই সময়কাল তাকেই বলা হয়েছে এডি যাকে আমরা ল্যাটিন ফ্রেজে অ্যানো ডমিনি বলি যার অর্থ হচ্ছে ইন দা ইয়ার অফ आवर লর্ড এইগুলো আমি কেন আনছি জানেন তো আসলে এই ছোট ছোট জিনিস যেগুলো আমরা মিস করে যাই সেটা চলে আসবে আপনাদের দিল যে এই অ্যানো ডমিনিটার মানেটা কি देखिए धर्मनिरपेक्ष कमन तीन बुजते इंगलैंड तक दीपर मत दीप गुलशन होते अर्थात दूर थे मानुष हिसे बसबाज करते तक जार्मानिक ट्राइब जार्मानिक उपजातरा बस लो क्या ब्रिटिश आईलैंड क्यों एलो एर पीछे एक लजिक रही है कारण तक ब्रिटिश आईलैंड तक दखले रोमे दखले कोमे आधिपत्य पतन घटल अर्थात चले ग तो ए ब्रिटिश आईलैंड फाका एबारे मुहूर्ते आजकल दिन बड़ एक समस्या तक देखा और से क्लैमेट चेन्ज यबहवा परिवर्तन तक हो क्लैमेट चेन्जर कारण जार्मानिक एरिया बरफ गलते शुरू कर लो 
এবং সেখানকার এলাকা ডুবতে লাগছিল তাই তারা সেফ এরিয়া খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়ল এবং বেরিয়ে পড়ে তারা পৌঁছে গেল ইংল্যান্ডের এই সমস্ত দ্বীপে অর্থাৎ ব্রিটিশ আইসেল গুলোতে এবং কারা কারা এসেছিল তাদের মধ্যে জুস সাকসন এবং অ্যাংলিস ক্লিয়ার হয়েছে এদের পরে এলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা যেমন জার্মানিকরা ছিল ট্রাই উপজাতি এই এরা ছিল রেটার্স মানে এরা একটু হানা করত এরা হচ্ছে জাস্ট লাইক ইনভেডার্স আক্রমণকারী এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রেটার্স রাও তারা তিনটি গ্রুপে এসেছিল এক হচ্ছে ডেনস দুই হচ্ছে নরওয়েন্স এবং তিন হচ্ছে সুইডিস তো এইরকম তিনটি রেইডার এসেছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে প্রথমরা জার্মান থেকে এসেছিল তারপরে এলো স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে তো এই যে আদি পর্বের যে এই যে ইংল্যান্ডে এসে তারা বসবাস শুরু করল তারা এখানে যেহেতু জীবিকা শুরু করলো জীবনযাপন শুরু করল যেখানে মানুষের জীবনযাপন শুরু হয় সেখানে একটা সমাজ গড়ে ওঠে সেখানে একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সেখানে একটা সাহিত্য গড়ে ওঠে তাই প্রথম দিকের সাহিত্য এই যে প্রথম এই যে এই জার্মান ট্রাই হোক বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ট্রাই হোক এদের মধ্যে একটা ধারা বেশি ছিল যেটা হচ্ছে হিথেনিক হিথেনিক বা আমরা যেটাকে বলি পেগানিজম অর্থাৎ দে আর দ্য বিলিভার অব দ্য ওয়াইল্ড দে আর দ্য বিলিভার অব দ্য ফরেস্ট দে আর দ্য বিলিভার অব দ্য স্টোন গড মানে তারা মূর্তি পূজা মূর্তি গাছ এগুলোতে বিশ্বাস করত তাদের লাইফ স্টাইলটা ছিল আনসিভিলাইজড এরপরে এটার পরিবর্তন শুরু হলো যখন ইংল্যান্ড বা ব্রিটিশ যেটাকে বলছে সেখানে খ্রিস্টান ধর্ম প্রথম ঢুকলো আর এটা এলো কবে পাঁচশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে বা ফাইভ নাইন সিক্স এটিতে যখন সেন্ট অগাস্টিনের নেতৃত্বে মোট চল্লিশ জন বেনেডিকটাইন মিশনারিজ এসেছিল কে পাঠিয়েছিল পোপ গ্রেগরি ফার্স্ট এবং পাঠিয়েছিল ইংল্যান্ড এবং তারা এসে এখানে খ্রিস্টান ধর্ম ছড়াতে লাগলো এমনকি এই সেন্ট অগাস্টিন তার নামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যে ক্যান্টারবুরি যে যে অ্যাবে বলি সেখানকার আর্চ বিশপ প্রথম আর্চ বিশপ ছিলেন এই সেন্ট অগাস্টিন ক্লিয়ার এর পাশাপাশি আমাদের আর কিছু জিনিস জানতে হবে যেমন হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ বা অ্যাংলো স্যাকসন পিরিয়ডে চারটি মূল উপভাষা ছিল ডায়ালেক্ট বা আঞ্চলিক ভাষা ছিল নাম্বার ওয়ান হচ্ছে নর্দাম্ব্রিয়ান এটি নর্থ এলাকায় অর্থাৎ এই ব্রিটিশ বা এই ইংল্যান্ডের উত্তর এলাকায় প্রচলিত ছিল নর্থ আম্ব্রিয়ান তারপরে ছিল দ্য মার্শিয়ান দ্বিতীয় ডায়ালেক্ট এটা কোথায় মিডল্যান্ড এলাকায় এরপরে ছিল তৃতীয় হচ্ছে কেন্টিশ উপভাষা এটা দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় ছিল এরপরে যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে ডায়ালেক্টটা সেটা ছিল ওয়েস্ট সেকশন যেটা ওয়েস্ট সেক্সে ব্যবহৃত এবং ওয়েস্ট সেকশন ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালেক্ট এবং এই ভাষাতেই আমাদের পরবর্তী সময়ে যে রাজা অ্যালফ্রেড তিনি ব্যবহার করতেন তাই এই চারটি ভাষার মধ্যে এই চারটি ডায়ালেক্টের মধ্যে ওয়েস্ট সাকশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এছাড়া আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে আরও তখনকার সময়ে এই যে এত তো তখন তো প্রিন্টিং মেশিন তো ছিলই না এই যে সাহিত্যের আমরা আজকে হাতে বুক ফরমেটে পাচ্ছি এগুলো তাদের কিছু ছিল না তখন কিছু মঠের মধ্যে কিছু কোডিক্স থাকতো কোডিক্স হচ্ছে জাস্ট লাইক পাণ্ডুলিপির মতো এই রকম ওল্ড ইংলিশে যে মোট চারটি কোডিক্স ছিল নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ভার্সিলি বুক এই ভার্সিলি বুকটাতে টোটাল উনত্রিশটি এরকম সাহিত্যের মধ্যে কিছু রচনা ছিল যেমন হচ্ছে কবিতা এরকম কিছু কবিতা ছিল এই প্রথম একটা গ্রন্থ পুঞ্জি পাণ্ডুলিপি হচ্ছে ভার্সিলি দ্বিতীয় ছিল দা এক্সেটার এবং এই এক্সেটার বুকটা একটু অধিক গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ এটা ছিল প্রথম পাণ্ডুলিপি যেটা ছিল সেকিউলার ইনস্পিরিট মানে এরা কোন ধর্মকে গুরুত্ব দিত না সব ধর্মকে গুরুত্ব দিত এরপরে ছিল কটন ভিথেলিস বা বিউলস ম্যানুস্ক্রিপ্ট তৃতীয় নম্বর ছিল কটন ভিথেলিয়াস বা বিউলস ম্যানুস্ক্রিপ্ট এবং শেষ যে ম্যানুস্ক্রিপ্টটা ছিল তার নাম ছিল বদলেইন ম্যানুস্ক্রিপ্ট বা জুনিয়াস ম্যানুস্ক্রিপ্ট তো এই চারটি মোনাস্টিক কোডিক্স বা চারটি পাণ্ডুলিপি বাকিরাও বলবেন দিলে আমাদের प्रथम मेनलिट्री তৃতীয় গ্রুপটা ছিল প্রয়োজনী কত্তনী ওকে এই প্রথম গ্রুপটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এই এক নম্বরটা হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম আসার আগে তাকে বলা হতো প্রি খ্রিস্টান ওকে আর দু নম্বর কবিতার গ্রুপটাকে বলা হতো খ্রিস্টান ক্লিয়ার এবার এই প্রি খ্রিস্টানটাকে বিভিন্ন নামে বলা হতো এটাকে অর অর দিয়ে অনেকে বলতো অর দিয়ে বলতো এটাকে এপিক্যাল অর দিয়ে আবার কেউ বলতো ওয়ার পোয়েম ওয়ার হয়েছে আবার কেউ অর দিয়ে বলতো যে পেগান পোয়েম ঠিক আছে এই প্রি খ্রিস্টান পোয়েমটাকে ওকে আর এই খ্রিস্টান পোয়েমটাকে কেউ বলতো রিলিজিয়াস পোয়েম সরি আর এলাই রিলিজিয়াস বেশ প্রথম দুটো পার্ট হচ্ছে পোয়েট্রি আর শেষেরটা হচ্ছে প্রোজি এবার আমরা প্রথমে আসবো প্রি ক্রিস্টিয়ান পোয়েট্রিটা নিয়ে অর্থাৎ এক নম্বর গ্রুপটা যেটাকে আমরা বলছি এপি ক্যাম ওকে সো সেখানে দেখবেন আগেকার সময় দেখুন আমরা যে সময়কালের কথা বলছি এটা হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড যার সময়কাল হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ বা অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড এর সময়কাল হচ্ছে কত চারশো পঞ্চাশ থেকে কেউ বলবেন চারশো পঞ্চাশ থেকে ভেরি গুড হাজার তো এই সময়কাল দেখুন একবার ভেবে দেখুন তখন কিরকম লাইফ স্টাইল ছিল তখন মানুষের মধ্যে কেমন ভাব ভাব ছিল যেমন আমরা যদি নিজেদেরকে দেখি আমাদের বাচ্চাকালে যেমন ছিলাম আমরা এখন কতটা মার্জিত আমাদের মধ্যে কত পাল্টে গেছে তাই না তো এই যে প্রথম দিকের যে সাহিত্য গুলো সেই সাহিত্যের মধ্যে তেমন কোন আর্টিস্টিক তেমন কোন রাইটিং স্টাইল এগুলো ছিল না এমনকি সাবজেক্ট ম্যাটার বিষয়বস্তুও এতটা কমপ্লিকেটেড ছিল না খুবই ইজি আর এই প্রথম দিকের কবিতার মধ্যে একটা জিনিস কমন ছিল সেটা হচ্ছে ওয়ার যুদ্ধ দ্বিতীয় এই লেখাগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা লেখাতে যেমন যুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় ছিল আরেকটি যেটা ওয়ার বলবো অ্যাডভেঞ্চার এখানকার লেখাগুলির মধ্যে অধিকাংশতে অভিযানমূলক কাহিনী পা আরেকটা যদি টার্ন বলি এখানকার এর মধ্যে একটা ছিল আইডিয়ালিজম আদর্শবাদ এরা আদর্শ দেখা চাইছে আর হচ্ছে এদের প্রত্যেকের মধ্যে হিরোইজম বীরত্ব দেখানোর একটা ভাব দেখা যায় যেমন আপনাদের হোম টাস্ক গুলি হচ্ছে এগুলো যেমন বিউলফ নিয়ে আমি আপনাদেরকে ছোট্ট করে বলবো বিউলফ মূলত হচ্ছে একটি মহাকাব্য যেখানে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হচ্ছে বিউল এবং তার এই বিউল মহাকাব্যের দুটি ভাগ আছে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু পার্ট ওয়ানে সে তার কাকুর একজন বন্ধু 
তার একটি দুর্গ ছিল যেই দুর্গটাকে একটা মনস্টার গ্র্যান্ডেল বলে মনস্টার তাকে আক্রমণ করতো তাকে বাঁচাতে যায় এবং সেই গ্র্যান্ডেল কে খুন কর মানে হত্যা করে তার মাকেও হত্যা করে এবং বীর হয়ে ফিরে আসে এবং ফিরে এসে সে রাজা হয় এবং পঞ্চাশ বছর সে রাজত্ব করে তারপরে পার্ট টু শুরু হয় পার্ট টু কি হয়েছে একটা ড্রাগন এসছে তার দেশে আক্রমণ করছে কারণ হচ্ছে তার দেশের নাকি কোনো ব্যক্তি গিয়ে ওই ড্রাগন যেখানে একটা সোনার খনিকে পাহারা দিত সেখানে নাকি সে তারা ওটাকে চুরি করার চেষ্টা করছিল তো এই নিয়ে দুটো কাহিনী অর্থাৎ দুটো পার্ট হচ্ছে ওয়েট সিল এটি হয় একটি মহাকাব্য যার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এখানে একজন ওয়েট সিল কথার অর্থ হচ্ছে কেউ বলবেন দ্য ফার ট্রাভেলার প্রশ্ন আসে কিন্তু এটা ওয়েট সিতের অর্থ কি ফার ট্রাভেলার আমি এগুলো নিয়ে আপনাদের কাছে হোম টাস্ক থাকছে আমি দেব এদের সম্পর্কিত তথ্য কিছুটা দেবো আপনাদের আপনারা নিজেরা পরে করবেন আমি এগুলোকে বিস্তৃত এখন যাচ্ছি না শুধুমাত্র আমি এপিক্যাল পোয়েট্রিগুলোর নাম বলে যাচ্ছি যেমন এরপরে হচ্ছে দ্য ব্যাটেল অব গুনানবার দ্য ফাইট অ্যাট ফিলসবার দেখতে নাম থেকেই বুঝতে পারছেন এদের বিষয়বস্তু হচ্ছে যুদ্ধ যুদ্ধ এদের দেখুন তখনকার মানুষের একটা জিনিস ছিল একে অপরকে দখল করবে একে অপরকে হারাবে তার বর্ষতা করাবে এরপর ছিল ওয়ার্ল্ড ইয়ার ব্যাটেল অফ মেলটন এগুলো হচ্ছে মূলত এপিক্যাল পোয়েট্রি বা ওয়ার পোয়েট্রি এইটুকু যেগুলো বললাম এরপরে এই অ্যাংলো সেকশন এই এই এক নম্বর গ্রুপে অর্থাৎ এই যে প্রি ক্রিস্টিয়ান গ্রুপে আর কিছু কবিতা ছিল যেমন হচ্ছে তাদেরকে বলা হতো লিরিক্যাল কবিতা বা এলিজিয়ার পোয়েট্রি আর তাদের মধ্যে হচ্ছে দ্য ওয়ান্ডার দ্য সি ফিয়ার ডিওর্স ল্যামেন্ট দ্য রুইন ওয়াইটস কমপ্লিট দ্য হাজবেন্ড ম্যাসেজ দ্য উল অ্যান্ড ইরাবাকা আমি এগোচ্ছি এগোবো কারণ আমাদের তো এজ অব চশার শুরু করতে হবে এগুলো এত ভাবলে হবে না আমি এগোচ্ছি এগোবো একদম এরপর ক্রিস্টিয়ান পোয়েট্রি ক্রিস্টিয়ান পোয়েট্রি মূলত তখন দুজন কবি ছিলেন একজন ছিল কেডমন আর একজন ছিল কিনুর এদের কবিতার মধ্যে এই খ্রিস্টান থিমটা আমরা পেয়েছি কেডমন তার লেখার মধ্যে হচ্ছে এই মোট পাঁচটি জেনেসিস এক্সোডাস ডেনিয়াল জুডিত ক্রাইস্ট অ্যান্ড স্যাটার আপনাদেরকে বলবো এই জেনেসিসটাকে একটু গুরুত্ব দিতে জেনেসিসটা একটু গুরুত্বপূর্ণ পেয়েছে এবারে কিনুর খুবই বিখ্যাত একজন কবি কারণ এর আগে অব্দি যে সমস্ত লেখাগুলো আমরা পাই সেগুলো আমরা গবেষণা করে বের করেছি যে উনি লিখেছেন কিন্তু কিনুল হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যিনি তার কবিতা লেখার পরে তিনি তার নামটাকে সিগনেচার করতেন অর্থাৎ এটা তার কবিতা তিনি সিগনেচার দিয়ে দিতেন আর এই সিগনেচারটাকে বলা হতো রুনিক সিগনেচার প্রশ্ন আসে প্রায় যে কোন ধরনের সিগনেচার রুনিক সিগনেচার ওকে আর তার এরকম চারটি কবিতা যে কবিতাতে তিনি সাইন করেছিলেন এক হচ্ছে এলিন ক্রাইস্ট জুলিয়ানা দ্য ফেটস অফ অ্যাপোস্ট এবারে তার কিছু আনসাইন কবিতাও ছিল যেগুলো তিনি সাইন করেননি যেমন দ্য ড্রিম অফ দ্য রুড দ্য ফিনিক্স দ্য লাইফ অফ দ্য সেন্স এরপরে কবিতা কমপ্লিট অর্থাৎ প্রি ক্রিস্টিয়ান ক্রিস্টিয়ান অর্থাৎ আমাদের এইটা এই পার্ট এই পার্ট কমপ্লিট এবার তিন নম্বর পার্টটা প্রোজ পার্টে আসছে তিনজন রাইটারের নাম মনে রাখতে হবে এক হচ্ছে আলফ্রেদ দুই হচ্ছে অ্যালফ্রিক তিন হচ্ছে উলস্ট এই অ্যালফ্রেদ তিনি মূলত বিখ্যাত রয়েছেন তখন তিনি এক হচ্ছে রাজা এবং তিনি বহু লেখাকে ট্রান্সলেট করেছিলেন যেমন পোপ গ্রেগরি দ্য গ্রেটস এটা ইটালিক হয়ে গেছে এটা হচ্ছে নাম এটা ইটালিক হবে না ইটালিকটা এটা হওয়া উচিত ছিল কিউরা প্যাস্টোরিস অর্থাৎ পোপ গেগরি দ্য গ্রেটের এই কিউরা প্যাস্টোরিসটাকে তিনি ট্রান্সলেট করেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে পলাস অরোসিয়াস হিস্টোরিয়া অ্যাডভার্সেস প্যাগুনস এটাও তিনি ট্রান্সলেট করেছিলেন তাছাড়া বোয়েথিয়াসের ডি কনসোলেশন ফিলোজফি এটিও ট্রান্সলেট করেছিলেন সেন্ট অগাস্টিনের সলিলকি এটাও ট্রান্সলেট করেছিলেন এবং সব থেকে যেন বিরোধ কাজ ছিল বেদের হিস্টেরিয়া ইকলেসিয়াস্টিকা জেন্টিস অ্যাংলো লিয়াস অ্যাংলোরিয়াম এটাও তিনি ট্রান্সলেট করেছিল তো এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে যে কোনটা কোনটা বেদে সরি কোনটা অ্যালফ্রেড ট্রান্সলেট করেন এইরকম তিনটা নাম দিয়ে দেবে একটা আন্দোলন নাম দিয়ে দেবে তখন 
আপনাদেরকে কিন্তু সঠিক উত্তরটা করতে হবে তাই জন্য নামগুলো ভালো করে দেখে নিতে হবে বা হয়তো মেলাতে দিতে পারে যে পলাস ওরোসিয়াস এর আপনি জানেন হিস্টোরিয়া অ্যাডভার্সেস প্যাকোনস যদি আপনি না পড়ে থাকেন তাহলে তো ভুল করে দেবেন এটার সাথে ডিকনসলেশন ফিলোজফি তুলে দিতে পারেন তাই এরকম এরকম করেও প্রশ্ন আসতে পারে লিস্ট ওয়ান এবং লিস্ট টু এরকম করে প্রশ্ন দিতে পারে অর্থাৎ মেলাতে দিতে পারে ঠিক আছে এরকম করে প্রশ্ন আসতে পারে তাছাড়া আলফ্রেড বিখ্যাত হচ্ছে তখন একটা মানে কাব্যের একটা গন্ধ পুঞ্জির মতো ছিল যেটা নাম ছিল অ্যাংলো সেকশন ক্রনিকের তিনি অনুমান করা গেছে তিনি প্ল্যান করেছিলেন এটা এবং এটা তার রাজত্বকাল থেকে শুরু হয়েছিল এই অ্যাংলো সেকশন ক্রনিকালটা চলেছিল এগারোশো চৌত্রিশ সাল এরপরে দ্বিতীয় যিনি রয়েছেন গত লিখেছিলেন তার নাম হচ্ছে আলফ্রেড তিনি যেরকম করে আমাদের আলফ্রেড কি করেছিলেন বেদের হিস্টোরিকা হিস্টোরিয়া ইকলেসিয়াসিকা যে অ্যাংলোরিয়ামটাকে ট্রান্সলেট করেছিল বেদের তিনি তার টেম্পো রিবাস বলে একটি গ্রন্থ সেটা তিনি ট্রান্সলেট করেছিলেন এছাড়া আলফ্রেড তিনি সেন্ট অ্যাথেল ওল্ড এর জীবনে নিয়ে লেখা লিখে করেছেন এবং আরো কিছু ধর্মগ্রন্থ লিখেছে তো ইনার কাজ খুব মাইন ইনি কিন্তু একজন মাইনর ইনারটা অতটা প্রশ্ন আসে না অ্যালফ্রেড থেকে উলফস্টন কিন্তু বিখ্যাত তিনি লিখেছিলেন হার্মো লুপি অ্যান্ড অ্যাংলোস ক্যানস অফ এডগার এবং ইনস্টিটিউট অফ পলিটি বেশ এটা হচ্ছে অ্যাংলো স্যাকসন পিরিয়ড এখানে কমপ্লিট করলাম এবারে আসছি অ্যাংলো নর্মান পিরিয়ড এটা শুরু হচ্ছে কবে থাউজেন্ড সিক্সটি সিক্সে নর্মান কনকুয়েস্ট অফ ইংল্যান্ড ঠিক আছে আচ্ছা আপনারা কেউ বলতে পারবেন নর্মান কনকুয়েস্ট এর আরেকটি নাম কি ছিল নর্মান কনকুয়েস্ট এর অল্টারনেট নাম কি ছিল কেউ বলতে পারবেন না 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 নর্মান কনকুয়েস্ট এর নর্মান কনকুয়েস্ট এই যে ঘটনা এই যুদ্ধটাকে নর্মান কনকুয়েস্ট থেকে আরেকটি নামের বলা হতো কেউ বলতে পারবে আমি সেটা প্রশ্ন করছি না আমি বলছি হাজার ছেষট্টি সালের যে যুদ্ধটা হয়েছিল তার নাম ছিল নর্মান কনকুয়েস্ট আমরা সেটাকে নামে চিনি তার আরেকটি নাম হচ্ছে ব্যাটেল অফ হেস্টিংস মাথায় ঢুকলো ক্লিয়ার থাকবে এরপরে গোলাবে না তো হ্যাঁ তো তখন এই নর্মানরা ইংল্যান্ডকে এসে দখল করলো যেরকম করে জার্মানরা এসে দখল করলো সেখানে তাদের সমাজ বললো সংস্কৃতি করলো সাহিত্য করে ছিল ঠিক এবারে ব্রিটিশে বা ব্রিটেনে নতুন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হবে নর্মানদের হাতে এবারে হাজার ছেষট্টিতে কি হলো অ্যাকচুয়ালি উইলিয়াম তিনি হচ্ছেন নর্মানদের ডিউক তিনি ইংল্যান্ডে এলেন এবং তিনি এখানে এসে বলছে এই তোদের রাজত্ব আমাকে দিয়ে দে তো তিনি ইংল্যান্ডে তখন ইডওয়ার্ড দা কনফেসার তার পরবর্তী যে রাজা ছিলেন তার নাম ছিল কিং হ্যারল বললো ওই তুই পারবি না ইংল্যান্ডের ক্ষমতা আমাকে দিয়ে দে তো প্রথমে কিং হ্যারল রাজে ছিল না তো তাই সেখানে উইলিয়ামের সাথে কিং হেরল্ডের লড়াই করল এবং এতে কিং হেরল্ড হেরে গেল ইংল্যান্ডে এবং জয়লাভ করল উইলিয়াম নরমানদের পক্ষে তো নরমানরা ইংল্যান্ড দখল করে নিল হাজার ছেষট্টিতে ঠিক আছে তো এই নরমান কনকুয়েস্টের পরে ইংল্যান্ডে নতুন ভাষা সেখানে দখল করতে শুরু করল মানে সেখানে মানুষের ভাষা শুরু হতে লাগলো ফ্রেঞ্চ মূলত ফরাসি ভাষা সেখানকার ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে উঠল বিশেষ করে কোথায় বড় বড় জায়গায় যেমন কোর্ট এবং আপার ক্লাসেস মানুষরা তারা সবাই ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলত ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে একটু পর তেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে তখন মানুষ ফ্রেঞ্চকে আবার সরায় আবার কোর্টের ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে ইংরেজি কত সালে তেরোশো পঞ্চাশ সালে বেশ এবারে আসবো এই সময়কার সাহিত্য রচনা নিয়ে 
এই সময়ে প্রথমে কিছু ভার্স ক্রনিক্যাল ছিল ক্রনিক্যাল মানে যেখানে আমরা প্রত্যেকটা সাল সাল ওয়াইজ কিছু বর্ণনা করি ক্রনিক্যাল করি এরকম বিখ্যাত প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় লেমন্টের লেখা ছিল ব্রুট এটা খুব বিখ্যাত একটা ভার্স ক্রনিক্যাল এটি একটি অ্যালিটারেটিভ ভার্স ক্রনিক্যাল আশা করি অ্যালিটারেটিভ বোঝাতে হবে না যখন একটা লাইনের মধ্যে যখন কনসোনেন্ট সাউন্ড যুক্ত শব্দগুলি পরপর বা একটা শব্দের পর আসে তখন সেটাকে বলা হয় অ্যালিটারেশন জানেন তো আশা করি জানেন আপনারা আমি জাস্ট রেকল করিয়ে দিচ্ছি তো এই অ্যালিটারেটিভ ভার্সের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ভুট এবং এই ভুটটা লিখেছে কে লেমন এল এ ওয়াই এ এবং তিনি কিন্তু এটাকে তার নিজস্ব সৃষ্টি ছিল না তিনি ফরাসি একটি লেখা সেটা হচ্ছে ওয়েস এর লেখা লে রোমান বি ভ্রুট তাকে অনুকরণ করে লিখেছিলেন কোনটা ভ্রুটটাকে লে রোমান ডি ভ্রুটের অনুকরণ আবার এই যে ওয়েস এর লেখা লে রোমান ডি ভ্রুট ওটাও তার নিজের লেখা ছিল না উনিও অনুকরণ করেছিলেন কাকে কাকে করেছিলেন জোফ্রি অফ মুনমাউন্ট তার একটা প্রোজ লেখা ছিল যার নাম হচ্ছে হিস্টোরিয়া রিগাম ব্রিটানিকা এটার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ওয়েস লিখেছিলেন লে রোমান ডি ব্রুট এবং সেটাকে অনুকরণ করে অনুকরণ করে লিখেছিলেন লেমন এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কি প্রশ্ন আছে এছাড়া আমাদের অ্যাংলো নর্মান পিরিয়ডে আরো কিছু ধর্মীয় এবং কিছু ডিডেক্টি কিছু নীতিকথামূলক কবিতা ছিল যেমন তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দ্য আউল অ্যান্ড নাইট ইন্ডিয়ান ওকে দ্য আউল অ্যান্ড নাইট ইন্ডিয়ান ওকে তারপরে হচ্ছে কারসার মুন্ডি বা মান্ডি গুরুত্বপূর্ণ দ্য ব্রিক অফ কনসায়েন্স এখানে দ্য আউল অ্যান্ড নাইট ইন্ডিয়ান কেন বললাম বলুন তো ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম যদি ডিবেট মূলক কোন কবিতা হয়ে থাকে লেখা হয়ে থাকে তা হচ্ছে আউল অ্যান্ড নাইট আপনারা যদি পড়তে পারেন তাহলে আপনারা এবারে চলে আসি আর কি ছিল হ্যাঁ তখন মিডল ইংলিশ মানে হচ্ছে রোমান্সের যুগ রোমান্স মানে কি রোমান্স মানে হচ্ছে ওখানে একজন যোদ্ধা থাকবে যাকে আমরা নাইট বলেছি নাইট নাইট কে তিনি যুদ্ধে পারদর্শী তিনি যুদ্ধে পোশাক করে ঘোড়াই চড়ে আসবেন নাইট এবং তিনি একজন সেখানকার একজন লেডি থাকবে যে হচ্ছে রাজসভায় অ্যারিস্ট্রোকেটিক লেডি হবে হ্যাঁ এবং সেই অ্যারিস্ট্রোকেটিক লেডিকে তিনি প্রেম নিবেদন এই নাইট কি করবে প্রেম নিবেদন করবে এবং সে আইডিয়ালিস্টিক ওকে তাকে খোঁজার জন্য তার চেষ্টিটি বা তার পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য তিনি লড়াই করবেন এইগুলো নিয়ে লেখা হচ্ছে রোমান্স এইরকম মিডিল ইংলিশ পিরিয়ডে মোট চারটি রোমান্স ছিল এক হচ্ছে দ্য ম্যাটার অফ রোম দ্য ম্যাটার অফ ফ্রান্স দ্য ম্যাটার অফ ব্রিটেন এবং সব থেকে জরুরি হচ্ছে আর্থারিয়ান সাইকেল ওকে এছাড়া মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে কবিতার সময় আমরা অ্যালিটারেটিভ এই যে রিভাইভেল করেছিল তার আমরা কিছু কিছু নিদর্শন পাই যেটা তার মধ্যে একটা মনে হচ্ছে পিয়ার্স দ্য প্লাউম্যান যদিও আমরা এটাকে আলোচনা করি এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টেক্সট ইনাকে আমরা এজ অফ চশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব অর্থাৎ ল্যাংল্যান্ডের লেখা উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ডের লেখা হচ্ছে পিয়ার্স প্লাউম্যান খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টেক্সট তারপরে স্যার গাওয়েন অ্যান্ড দ্য গ্রিন নাইট এবং আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লে মটে দি আথার ওকে এটাও গুরুত্বপূর্ণ ম্যালোরির লেখা পার পেশেন্স পিউরিটি দ্য ওয়ার্ডস অফ আলেকজান্ডার এগুলো হচ্ছে আলগারিটি ডিফাইভের লেখা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন ভেরি গুড এরপরে আসবো মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের প্রোজ গদ্য যদি যদি সাহিত্যের দিক থেকে দেখেন তাহলে বুঝবেন যে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডটা অধিক ভাবে সাহিত্যের দিক থেকে ক্রিয়েটিভ ছিল মিডল ইংলিশ পিরিয়ড থেকে 
মানে অ্যাংলো নরমান পিরিয়ড থেকে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড বহু গুণে সাহিত্যে ভালো এখানে সাহিত্যের সেই রকম ওয়ার্ল্ড ক্লাসে খুব একটা পাওয়া যায় খুব কম পাওয়া গেছে ঠিক ক্ষেত্রে প্রজের ক্ষেত্রে গদ্যের ক্ষেত্রে সেরকম খুবই কম পাওয়া গেছে এক্ষেত্রে জফরি মনমাউথের হিস্টোরিয়া রিগাম ব্রিটানিয়া একটু আগে বললাম এই প্রজটি খুব বিখ্যাত অ্যান্টিন রিয়েল মোটামুটি তবে যেটা বেশি বিখ্যাত হচ্ছে স্যার জন মেন্ডেভিলের দ্য ট্রাভেলস অফ স্যার জন মন্ডেভিল এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্ট লিটারারি টেক্সট এটা হচ্ছে সাহিত্যের প্রথম লিটারারি টেক্সট যেটা হচ্ছে ট্রাভেল নিয়ে লেখা ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে লেখা তাই জন্য খুব এরপরে আসব আজকের আলোচনা অলরেডি আমরা নটা চল্লিশ বাজিয়ে ফেলেছি কিচ্ছু করার নেই প্রথম দিন হলেও কিছু নেই আমরা কিন্তু এগোব কন্টিনিউ করবো আপনাদের কিন্তু ধৈর্য ধরে রাখতে হবে রাজি তো সবার মধ্যে এনার্জি কই আমি কিন্তু আওয়াজ কম পাচ্ছি আপনারা আছেন তো আমি কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না কারণ আমি স্লাইডের মধ্যে রয়েছি আপনারা নিচে কতজন আছেন বুঝতে পারছি না ঠিক আছে সবাই ধৈর্য ধরবেন আটজন আটজন রয়েছে স্যার সবাই মিলে আটজন বেশ বেশ ঠিক আছে আপাতত থাকুন শুরু করছি দেখুন দা চিফ ফিচারস অফ দা 14th সেঞ্চুরি আমরা এই যে চশারে যেমন করে আপনাদের কোর্সে মেনশন করা ছিল শুধু রাইটার আমরা শুধু তা পড়বো না আমাদেরকে বললাম কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে পুরো হিস্ট্রি ইকোনমিক্যাল পিরিয়ড সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো জানতেই হবে তো দা এজ অফ চশার মূলত চশারের জন্ম এবং মৃত্যু এই সালের গন্ডির ভেতরটার সময়টাকে এজ অফ চশার বলে থাকে তেরোশো চল্লিশ থেকে চোদ্দোশো কোথায় কোথায় দেখবেন তেরোশো বিয়াল্লিশ বা তেরোশো তেতাল্লিশ দেখিয়েছি এটা একটা কন্ট্রাটিক চোখ আর কি অসুবিধা নেই তবে মোটামুটি তেরোশো চল্লিশ থেকে চোদ্দোশো সালটাকে এই যোগ চশার ধরা হয়ে থাকে তো এই এজটি এটা হচ্ছে একটা সেতুর মতো মেডিয়েভাল পিরিয়ড অর্থাৎ অ্যাংলো নরমাল পিরিয়ড এবং রেনেসা পিরিয়ডটাকে যোগ করেছে এই দ্য এজ অফ চশার মানে এটা হচ্ছে একটা মধ্যবর্তী একটা পিরিয়ড যাকে আমরা বলে থাকি যখন কোনো এজ যখন কোনো কিছুকে ব্রিজ করে তখন তাকে একটা ওয়ার্ড দিয়ে আমরা বোঝাই তার নাম হচ্ছে ট্রানজিশনাল পিরিয়ড ট্রানজিশনাল পিরিয়ড ট্রানজিশনাল পিরিয়ড সম্পর্কে কেউ কিছু আইডিয়া বলতে পারবেন হোয়াট ইস দ্য মিনিং অফ ট্রানজিশনাল পিরিয়ড ট্রানজিশন কথার অর্থ কি কেউ বলবেন আমি বলে দিচ্ছি শুনুন একটা পিরিয়ড থেকে যখন আমরা আরেকটা পিরিয়ডে যাই তখন পুরোপুরি কি পরিবর্তন হয়ে যায় যা ছিল সময়টা কি পরিবর্তন হয়ে এখানে যায় দেখবেন যায় না কিছু কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে কিছু পরিবর্তন হয় যখন এই রকম পূর্বের এজের কিছু ধারা প্রবাহমান ভাবে চলছে এই যুগেও এবং যারা সেই ধারার বাহক তাদেরকে বলা হয় ট্রানজিশনাল রাইটার আপনারা নিশ্চয়ই রোমান্টিক এজ যখন পড়েছিলেন তখন নিশ্চয়ই তার আগে ট্রানজিশনাল রাইটারদের নাম পেয়েছিলেন তাই না তো যখন এখানে যেটা ট্রানজিশন মানে বুঝতে পেরেছেন কি ট্রানজিশনাল পিরিয়ড বুঝতে পেরেছেন বোঝা গেছে হ্যাঁ এই এজ অফ চশার এটা কিন্তু প্রথমবার আমরা রাজনৈতিকতা দিই পলিটিক্যাল সামাজিক ধর্মীয় এবং সাহিত্যের যেন প্রথম ঘন ঘটা শুরু হয় ঘন ঘটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে ঠিক আছে এটা সিগনিফিক্যান্ট পিরিয়ড ওকে রাজনৈতিক দিক থেকে আমরা দেখবো এখানে প্রথমবারে যেটা হচ্ছে হান্ড্রেড ইয়ার্স ইয়ার একশো বছরের যুদ্ধ এবং এই মধ্যে এখানে এর আগে অব্দি মানুষের মধ্যে একটা বোধ ছিল না যেটা হচ্ছে প্যাট্রিয়টিজম প্যাট্রিয়টিজম হচ্ছে দেশাত্মবোধ এই এই যুগ থেকে জনগণের মধ্যে একটা দেশাত্মবোধ জানতে শুরু করেছে এই সময়ে যে ভাষাটি উত্থিত হয়ে জাতীয় স্তরে নাম নিয়েছিল সেই ভাষাটি হচ্ছে ইস্ট মিডল্যান্ড ডায়ালেক্ট উপভাষা এবং ইস্ট মিডল্যান্ড ডায়ালেক্টটি পরবর্তী সময়ে ইংরেজি ভাষা নাম নিয়েছে 
যেটা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছিল এবং আজকে আমাদের সবার সামনে আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে গেছে এই ইংরেজি যেটা চশারের হাত ধরেই ইস্ট মিডল্যান্ড ডায়ালেক্ট থেকে তার চল এই সাইডটা ক্লিয়ার হয়েছে এগোবো যারা প্রার্থনা করত মানে ধর্মীয় তারা হচ্ছে চার্চ চার্চে থাকত যারা লড়াই করত দোজ হু ফাইট তাদেরকে বলা হতো নোবিলিটি ব্যারন যারা কাজ করত তাদেরকে কমনার্স বলা হয় টার্ম গুলো মাথায় ভালো করে ঢোকাতেন এই যে তিনটি গোষ্ঠী বলা হলো তাদের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী কারা ছিল তারা ছিল এই চার্চ এই যারা প্রে করত চার্চের মধ্যে সব থেকে বেশি পাওয়ার ছিল বলা গেছে যে এদের হাতে ইংল্যান্ডের প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট পাওয়ার ছিল এমনকি ইংল্যান্ডের যে ভূমি জমি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এই চার্চের দখলেই ছিল এবং এদের যদি ক্লাস ডিভিশন করা হয় তাহলে এদের মধ্যে ভিলানি বলে যে কাজ ভিলানি গোত্রের মানুষরা তারা সব থেকে বেশি ছিল প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট এবং তারাই জমির দেখা হল বা দেখা ছিল এরপরে সেখানে সামন্ত প্রথা দেখা দিয়েছে ফিউডালিজম অর্থাৎ এই ফিউডালিজম সামন্ত প্রথা দেখা দেওয়ার একটাই কারণ একটা নয় মুখ কারণ ছিল কারণ প্রথমবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ইংল্যান্ডে প্রথমবার ব্ল্যাক ডেথ অর্থাৎ প্লেগ রোগী শতাধিক লক্ষ লক্ষ মানুষ মারাইতে থাকে এই সময়ে বিদ্রোহ শুরু হয় বিদ্রোহ এই সময়ে পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এই সময়ে ধর্মের ক্ষেত্রে লোলার মুভমেন্ট হয় এবং এই ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার দেখা গেছে ওকে এই সময়ে মার্সেন্টাইল ক্লাস অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য যারা করে মিডিল ক্লাস বণিক গোত্রের মানুষের উদ্ভব হয় এর আগে কিন্তু উদ্ভব হয় এই সময় থেকে সারাক্ষণ ছিল সেটাকে তুমড়ে মুসড়ে শেষ করে দেয় হচ্ছে এই মিডিল ক্লাসটা এরপরে এই সময়ে নতুন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের আবির্ভাব হয় এর আগে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ ছিল না মানুষ কমন আর ছিল এই সময়ে আর যার ফলে শুধুমাত্র ধর্মীয় যারা গির্জাতে থাকতো যে পুরোহিত পাদরি তাদের আধিপত্য খর্ব হতে শুরু করে অর্থাৎ এতদিন আগে যারা বাইবেল পড়ত যারা ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ে মানুষকে ভুল বোঝাতো তাদের আধিপত্য ধীরে ধীরে ছোট্ট হতে থাকে খর্ব হতে থাকে এই পিরিয়ডে আমরা মডার্ন এজ বলি নাইনটিন টেন থেকে তাই না যে মডার্ন এজ মানে হচ্ছে নাইনটিন টেন থেকে শুরু বা নাইনটিন হান্ড্রেড ওয়ান থেকে শুরু বিফ্যাক্ট যদি দেখেন প্রথম সাহিত্যের মডার্ন যুগ হচ্ছে এই যব চশার বুঝতে পেরেছেন এই চশারের যুগটাই হচ্ছে প্রথম মডার্ন যুগ কি পরিবর্তনটাই হচ্ছে দেখুন এই সময় তাই না আচ্ছা এই 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 স্লাইডটা বুঝতে পেরেছেন কৃষিকাজ এবং এই যেহেতু যেখানে কৃষিকাজটা পুরোপুরি একটা ডিপেন্ডেন্ট ঋতুর সাথে আবহাওয়ার সাথে এই সময় কিন্তু অনেক ইকোনমিক ঝঞ্ঝা হতো কখন ওঠানা বা করতো আর যার কারণে এর সব থেকে বেশি প্রভাব ছিল ব্ল্যাক প্লি অর্থাৎ যে ব্ল্যাক ডেথ হয়েছিল হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার্ক এই সমস্ত কারণে কি হয় জানেন তো 
মানে এক হচ্ছে লেবার কমে যায় যখন মানুষ মারা যায় হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার যখন হলো তখন যুদ্ধে অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে যায় এরকম কিন্তু অনেক মানে ইংল্যান্ডের যে মেন যে অর্থনৈতিক কিন্তু ভেঙে গেছিল এর কারণে ওই এগ্রিকালচারটা সব থেকে বড় ইন্ডাস্ট্রি ছিল উল ইন্ডাস্ট্রি এবং এটা ধীরে ধীরে শহর থেকে গ্রামের দিকে সরতে থাকে এই সমস্ত এই ব্ল্যাক ডেথ হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার জন্য এবং তখনকার সময় সব থেকে ইম্পর্টেন্ট শহর ছিল বাত আপনারা নিশ্চয়ই জানেন দ্য ওয়াইফ অফ বাত স্টে ওই বাত বাত জাস্ট লাইক ওই আমাদের কি বলবো ম্যানচেস্টার বলা হয় বাত তখন এইরকম একটা ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখি যে চশার ওয়াইফ অফ বাত দেখিয়েছেন ক্যান্টারমেন্টে এখানে ওই কাহিনীর মধ্যেও আপনারা দেখতে পাবেন এই যে ইকোনমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওখানে দেখানো হয়েছে ওয়াইফ অফ বাত তিনি ওখানে ক্লোদিং টোদিং এগুলো সব নিয়ে ওই বাড়ির কাজগুলো পুরন্দন করত তো যাই হোক আমি এগুলো নিয়ে আসছি না এগুলো পরে আলোচনা করব চলে আসি পরবর্তী কিছু হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট যেমন হচ্ছে তেরোশো পনেরো সাল থেকে তেরোশো সতেরো সাল অব্দি ইংল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ হয়েছে তার প্রভাব রয়েছে বাই থার্টিন হান্ড্রেড ইউরোপিয়ান্স ওয়ার ফেমিং অলমোস্ট দ্য ল্যান্ড দি কুড কালচিফে তারা যে সমস্ত জায়গায় তারা কৃষিকাজ করতে পারত সেই জায়গায় দুর্ভিক্ষ দেখা তার মূল কারণ ছিল ক্লাইমেট চেঞ্জ আবহাওয়ার পরিবর্তন আর যার কারণে ফসল নষ্ট হয় আর প্রচন্ড সেই সময় কিন্তু বৃষ্টিপাত হয়েছিল যার কারণে ফসল প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায় প্রায় পনেরো পার্সেন্ট ইংল্যান্ডের কৃষক তারা না খেয়ে অনাহারে মারা গেছিল পনেরো পার্সেন্ট ভাবতে পারছো ইংল্যান্ডের জনবসতির ফিফটিন পার্সেন্ট মানুষ মারা গেছিল এই দ্য গ্রেট ফ্রা মাইন ওকে এরপরে চলে আসবো দ্য ব্ল্যাক ডেথ ব্ল্যাক ডেথ কিসের কারণে হয়েছিল বিউবণিক প্লেগ ইঁদুরে কামড়ে তৈরি জিরো প্লেগ রোগের কারণে বিশেষ করে মিডল ইস্ট এবং ইউরোপ সব থেকে বেশি তছনছ হয়েছে এবং ইউরোপ থেকে ছাড়িয়ে ইংল্যান্ডে এসে পৌঁছায় তেরোশো আটচল্লিশ সালে এবং তারপরে আবার চার পাঁচ বছর পরে আবার কিন্তু এই ব্ল্যাক ডেথ ইংল্যান্ডে ফিরে এসছে ইংল্যান্ডে জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ মারা গেছিল এই ব্ল্যাক ডেথ আর যার কারণে সেখানে লেবার শর্টেজেস হয়েছিল লেবার কমে গেছিল এবং কৃষক বিদ্রোহ হয় কারণ কৃষকদেরকে কারণ কৃষকের সংখ্যা লেবারের সংখ্যা যদি কমে যায় তাদেরকে আট ঘন্টার জায়গায় চোদ্দ ঘন্টা খাটানো হতো এই কারণে কৃষক বিদ্রোহ হতে শুরু করে এরপরে আসলো হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার একটু আগে বলছিলাম পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে হান্ড্রেড ইয়ার্স ইয়ারের সময়কাল কত তেরোশো সাঁইত্রিশ থেকে চোদ্দশো তেপান্ন আমাদের প্রশ্ন হতে প্রশ্ন হতে পারে যে সাঁইত্রিশ থেকে তিপ্পান্ন তো একশো বছরের বেশি কারণ এর মধ্যে অনেক সময় যুদ্ধ হয়নিও এবং এটা একটা আনুমানিক ধরে নাম দেওয়া হয়েছে হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার তো এই হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার কার সাথে কার হয়েছিল ফ্রান্সের সাথে ইংল্যান্ডের হয়েছিল এটা হচ্ছে প্রথম ইউরোপের যুদ্ধ ফার্স্ট ইউরোপিয়ান ওয়ার বলা হয়ে থাকে এই হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ারটা এবং এখানে এডওয়ার্ড থ্রি এর রাজত্ব কাল থেকে এই সময়কালটা ধরা হয়েছে এবং এখানে সর্বশেষে এই যুদ্ধে ফরাসিরা জয়লাভ করেছিল ওকে তারপরে তারপর থেকে ইংল্যান্ডরা রিসেন্ট অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ সুপ্রিমেসি এরপরে কিন্তু আর কখনো তারা ফরাসিদের কাছ থেকে মানে এই ইংল্যান্ডরা ওই যে হারটা হয়েছিল ওর পরে কিন্তু তাদের মধ্যে তারা কিন্তু ইংল্যান্ডের মানুষরা ফ্রেঞ্চদের কাছ থেকে আর হারে যদি দেখবেন ওই ফিফটিন ফিফটি এইট থেকে ইংল্যান্ড একেবারে চরম পর্যায়ে চলে গেছে ইংল্যান্ডকার উত্থাও তাকে আর কোনো দেশের কাছে হারতে পারে এরপরে চলে আসবো দ্য পিজেন্স রিভোল বা কৃষক পুত্রহ তেরোশো একাশি সালে এই পিজন রিভোল বা এই কৃষক বিদ্রোহ কেন হয়েছিল এই ব্ল্যাক ডেথের ফলে কারণ তখন ইকোনমিক এবং পলিটিক্যাল ক্রাইসিস এসছে এবং তাছাড়া তখনকার সময়ে রাজা 
কিং এ রিচার্ড টু চোদ্দ বছর বয়স ছিল মাত্র তখন রাজা হয়ে গেছে এবং সে তখন তার কোষাগার শূন্য হয়ে গেছে বলে সে কৃষকদের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়েছে বুঝতে পেরেছ যার কারণে কৃষকটা ঠিকে গেছে এই এই কারণেই হয়েছিল প্রিজেন্ট গোটা দেশে বিদ্রোহ ভায়োলেন্স শুরু হয়ে যায় এবং তারা আনপেড সার্ভ ডং তারা ওই যে ওই তখন সেই সার্ভ প্রথা কৃতদাস প্রথা ছিল সেটাকে তারা বন্ধ করার চেষ্টা করে তো এই কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব কে দিয়েছিল প্রশ্ন আসে ওয়াট টাইলার এবং জন এরা কৃষক বিদ্রোহের যারা কৃষকদের থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল প্লেয়ার ওয়াট টাইলার কে সবার সামনে মস্তক ছেদ করা হয় তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এই বিদ্রোহের কাজ এবারে তখনকার সময়ের একজন অন্যতম কবি অন্যতম লেখা বিখ্যাত একজন লেখা ছিলেন লেখক ছিলেন জন গাওয়া তার লেখা ভক্স ক্লামেন্টিস বলে একটা তার বই ছিল বা কবিতার বই ছিল সেই কবিতায় একটা মানে কি বলবো দুর্ভাগ্যের বিষয় বলবো এটা কিন্তু প্রভাব হয় আপনার দেখবেন আজকের দিনে যখন চাকরি নেই যেখানে বেকারত্বের প্রভাব বেশি আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীরা সবাই হারিয়ে গেছে যারা একটা সময় কথা বলতো একটা সময় কত সমালোচনামূলক গান গাইত সরকারের বিরুদ্ধে আজকে সবাই চুপ হয়ে গেছে কারণ কোথাও না কোথাও তারা কিন্তু ওই সরকারের কাছ থেকে বেনিফিট পেয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে এই জন খাওয়ার তিনি একটা কমেন্ট করেছিলেন সেটা ছিল ওই রাজাদের পক্ষে কিন্তু এদের বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন যে এই রিভোল্টটা নাকি প্লাস ফেম অর্থাৎ নেগেটিভ হইতে অর্থাৎ এই প্রিজেন্ট রিভোল্টটা যথাযথ ছিল না জন গাওয়ার তার রক্স ক্লাইমেন্টিসে পড়ে গেছে ক্লিয়ার হয়েছে এইটুকু ক্লিয়ার এগুলো হচ্ছে এইটুকু কিন্তু আমরা যেটা বললাম ব্যাকগ্রাউন্ড মানে এই এই জব চশরের এরপর আমরা কিন্তু রাইটার দিকে এগো গেছি এই অবধি ক্লিয়ার হয়েছে জানাবেন আপনার জানাবেন ভেরি গুড এবারে চলে আসছে এ জব চশার এর অন্যতম লেখক জব ফ্রি চশার मर्निंग स्टार अब रनेसा चशार की बला পোয়েট অব ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স আই হোপ আপনারা এই যে পাঁচটি টাইটেল পেলেন হয়তো দুটি বা একটি জানতেন বা তিনটি জানতেন আমি আশা করব যে এখানে একটা বা দুটো হয়তো নতুন পেয়েছেন ঠিক তো আমি যে এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবার ওনার সম্পর্কে ব্যক্ত করতে জীবনে আসে উনি হচ্ছেন একজন বেশ বিত্তবান একজন ঘরের সন্তান ছিলেন তার বাবা ছিলেন ওয়াইন মার্চেন্ট তিনি পড়াশোনা করেছিলেন সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল স্কুলে পরে ইনার টেম্পলে এবং সেখানে তিনি আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত এরকম একজন মহিলা সেখানে তিনি সরি তার আন্ডারে একটা কাজ পায় মানে রাজ পরিবারের এবং সেখান থেকে তিনি রাজবাড়ির সভাসদ হয় তারপরে সেখান থেকে একজন ডিপ্লোম্যাট হয় তারপরে সিভিল সার্ভেন্ট হয়ে যায় আমি সমালোচনা করব না আমি আসলে একে দেখে আমার মানে চশারের সাথে তুলনা করতে হয় আমার কুনাল ঘোষকে আমার এখানে পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে যাওয়া ঠিক হবে না ওকে আই জাস্ট মানে মজা করে বলছি কেউ কিছু খারাপ ভাবে নেবেন না ঠিক আছে মানে চশার কাছে মনে হয় ওকে এখানে আমি আবার বলছি যা শুধুমাত্র একটা পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল আনার চেষ্টা নয় আমি চশারকে কমপ্লেন করে আমার নিজের ইমাজিনেশন বলছি এখানে আমি কোনোভাবেই যাচ্ছি না ওই দিকে তাই আপনারা একটু নেগেটিভ ভাবে নেবেন না কিছু চশার ওয়াজ ক্যাপচার বাই দ্য ফ্রেন্ডস ডিউরিং দ্য ব্রিটেন 
expedition of 1350 তো ব্রিটেন এর সাথে ফরাসি লড়াই হচ্ছে এবং সেই সময় ব্যাটা চকসার ওই ব্রিটেন এর হয়ে লড়াই করতে গিয়েছিল কিন্তু ফরাসি সৈন্যবাহিনীরা আমাদের চকসারকে বন্দী করে দেয় আর তখন ইংল্যান্ডের রাজা আমাদের এই চকসারকে ছাড়ানোর জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন ইতিহাসে প্রথম লেখক যাকে একজন রাজা বন্দি দশা থেকে মুক্ত করিয়েছিলেন এই ক্ষেত্রেও চশার গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের মধ্যে কারোর মানে ভয়েসটা কিন্তু মানে মিউট নেই তাই জন্য একটা মানে মানে আওয়াজ আসছে একটু ভয়েসটা মিউট করবেন দিলে যখন বলার তখন আপনি বলবেন আসলে কি হচ্ছে কিছু আননেসেসারি আওয়াজ আসছে তো যেটা রেকর্ডিং এ কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে আর কি যেটা ভালো লাগবে না পরে শুনতে আপনাদের তো যাই হোক তো চশারই হচ্ছে রাজা সরি একজন লেখক বা সাহিত্যের একজন ব্যক্তি যাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে বন্ধু থেকে বাঁচানো হয়েছিল অ্যারাউন্ড থার্টিন সিক্সটি সিক্স তেরোশো ছিসি সালের ঘটনা চশার বিয়ে করলেন কাকে ফিলিপ পা রয়েট কে লেডি ইন ওয়েটিং ইন দ্য কুইন্স হাউস তিনি ওই রাজপরিবার সাথে সংযুক্ত ছিলেন তো এই ফিলিপ পা রয়েট এবং চশারের দাম্পত্য জীবনে তার দুই পুত্র হয়েছিল একজন হচ্ছে থমাস আর একজন হচ্ছে লিউইস থমাস এবং লিউইস এবং তাদের একটা মেয়েও ছিল অনুমান করা গেছে তার নাম ছিল এলিজাফেত ওকে এবারে চলে আসব এই যে লিউইস তার আরেকজন ছেলে দ্বিতীয় ছেলে ছিল এই লিউস কে ডেডিকেট করে উৎসর্গ করে জিওফ্রি চশার একটা কবিতা লিখেছিলেন ইট ক্রেটিজ অন দ্য অ্যাস্ট্রোলেম আমি কেন এটাকে দিয়েছি তার কারণ হচ্ছে আপনারা দেখবেন সেট এবং নেট পরীক্ষার একটা বড় স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে কোনোবারে তারা মেজর রাইটারের মেজর বুককে নিয়ে অ্যাটাক করে আবার কখনো কখনো মেজর রাইটারের এমন কিছু ইনসিগনিফিকেন্ট যেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এই রকম কিছু লেখাকে নিয়ে তারা কিন্তু প্রশ্ন করে নেট সেটের হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি এরকমটাই তাই লিউইস তার ছেলেকে নিয়ে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে একটা কবিতা লিখেছিলেন এছাড়া হি হেলথ এর নাম্বার অব রয়্যাল পোস্ট তো চশার অনেক রাজপরিবারের পদও পেয়েছিলেন এবং তিনি রাজা এডওয়ার্ড এবং রিচার্ড টু এদের সময়ে তিনি ওখানে একজন কোর্টিয়ার বা সভাসদ হিসাবে রাজপরিবারের কবি হিসেবে তিনি ছিলেন এছাড়া এডওয়ার্ড থ্রি তিনি চশারকে অনেক দেশে পাঠিয়েছিলেন যেমন ফ্রান্সে পাঠিয়েছিলেন জেনেওয়াতে পাঠিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সে পাঠিয়েছিলেন এগুলো কিসের জন্য ডিপ্লোম্যাটিক ট্যুর হয়ে থাকে ওকে সেই সমস্ত ট্যুরে সেখান থেকে কিছু মানে দেশের উন্নতির জন্য কিছু তারা এরকম ট্যুর করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী তারা এরকম ট্যুরে যায় তো এই যে যখন সেখানে গিয়েছিল এই সমস্ত দেশগুলিতে সেখানে গিয়ে চশার যেমন দেশের উদ্দেশ্যে যেমন গিয়েছিল পলিটিক্যাল সেই আফারে যেমন তিনি সফল হয়েছিলেন সাহিত্যিকের দিক থেকে তিনি কিন্তু আরও সফল হয়েছিল বিশেষ করে কারণ ওই সমস্ত দেশে যাওয়ার জন্য তার দান্তের লেখার সাথে তার পরিচয় করেছিল বোকাশিও তার লেখা তিনি পড়েছিলেন ফ্রয়সার এদের সম্পর্কিত লেখা এদের সাহিত্য চর্চার সঙ্গে তার মিলন ঘটেছিল এই মিশন এরপরে তার শেষ জীবনে চলে এসেছি চোদ্দশো সালে কোন এক অজ্ঞাত কারণে কারণটি ক্লিয়ার নয় তিনি মারা যান এবং তাকে সমাধিস্থ করা হলো একটি জায়গা যার নাম ছিল ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে এই ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেকে বলা হয় পোয়েটস কর্নার অর্থাৎ কোন মহান কবি মারা গেলে তাকে কিন্তু এই জায়গায় গিয়ে তার শেষকৃত্য বা তাকে কবর দেওয়া হয় ঠিক আছে যার নাম পোয়েটস কর্নার হলো এবং এটা প্রথমবার ওয়েস্ট কর্নার নাম নিল চশারের জন্মই চশারকে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে প্রথম দেখো কি বল দ্য ফার্স্ট পোয়েট টু বি বুরিড ইন দ্য অ্যাবে ওকে তো যাই হোক এবারে চলে আসবো চশারকে নিয়ে 
সাহিত্যে বিভিন্ন সাহিত্যিক বিভিন্ন রাইটার কি কি কোটেশন বলেছেন কারণ আমাদের প্রায়শই নেট সেট পরীক্ষায় এরকম আসে প্রশ্ন যে চশারের সম্পর্কে এই বক্তব্যটি কে রেখেছিলেন যেমন প্রথম বলছে হি ফাউন্ড ইংলিশ এ ডায়ালেক্ট অ্যান্ড লেফট ইট আর ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি যে ইস্ট মিডল্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চশার সেই ভাষাটাকে ইংরেজিতে পরিণত করেছে আর সেটাই বলেছে লাওয়েস যে তিনি হি ফাউন্ড ইংলিশ এ ডায়ালেক্ট and left it in a left it a language er pore ac word tini ki bolche chosar is the first great painter of character orthat sahitye chosari hocchen prothom writer jini charitra sundor kore sahitye present korechilen jemon kore ekjon চিত্রকার প্রেজেন্ট করেন আপনারা নিশ্চয়ই চশারের ক্যান্টারবুরি টেলস এর প্রলোকটা পড়েছেন ওখানে যদি দেখেন কি সুন্দর করে প্রেজেন্ট করেছেন সে নাইটের প্রসঙ্গে বলুক বা সেই প্রায়োরেস নন প্রায়োরেস মনে করছে কি করে একটা ছোট্ট খাবারের দানা মরসেলটাকে টুকরো কি সুন্দর কাটি সে করে খেত মানে চরিত্র আয়ন বা চরিত্র নিয়ে প্রথম যদি কোনো রাইটার লিখেছেন বা চরিত্রের সঠিক ভাবে কিভাবে চরিত্রটাকে প্রেজেন্ট করতে হয় একা লেখাতে চশারি ছিলেন প্রথম এটা এসি ওয়ার্ড করেছে তারপরে এডমান্ড স্পেন্সার তিনি চশারকে বলেছেন দা ওয়েল অফ ইংল্যান্ড আনডিফাইন চশারকে তিনি তুলনা করেছিলেন একটা কু অর্থাৎ গোটা ইংল্যান্ড হচ্ছে একটা কু আর সেই ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধ বা সাহিত্য ওই সময়ের একমাত্র যিনি বাহক বা ধারক ছিলেন চশা আর সেটাকে যদি একটা কুয়োর সাথে তুলনা করা হয় পুরো বিশুদ্ধ জলে ভর্তি ওটা কোনোদিন কোনোদিন অপবিত্র ছিল না তাই চশারকে তিনি বলেছেন দা ওয়েল অব ইংলিশ আনডিফাইন এরপরে উইলিয়াম হেনরি হার্টসন তিনি কি বলেছেন স্পেশালি চার্মিং ফিচার অফ হিজ পোয়েট্রি তার কবিতার মনোমুগ্ধকর যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার কবিতার মধ্যে ফ্রেশ একেবারে সতেজ আউট অফ ডোরস অ্যাটমসফিয়ার ওর কবিতা পড়লে তিনি বলছেন যে একটা ফ্রেশনেস ফিল করা যায় আরো কিছু আছে যেমন উইলিয়াম জে লং তিনি বলেছেন তার প্রলোক অফ ক্যান্টারবুরি টেলস কে তিনি বলেছেন যে এটা হচ্ছে প্রলোক টু দা মডার্ন ফিকশন অর্থাৎ আমরা যে সময়কালের কথা তেরোশো চল্লিশ থেকে চোদ্দশো চশারের কেরিয়ার আর পোলো পুদা ক্যান্ডারবেরি টেলস মনে করা হয়েছে থার্টিন এইটি সেভেনে যখন নোভেল মানে উপন্যাস ফিকশন এগুলোর কোনো আবির্ভাবই হয়নি আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে সেই সেভেনটিন সিক্সটিন সেভেনটিন ফর্টি টু আপনাদের মনে পড়ছে এই সময়গুলো এই সেভেনটিন সিক্সটিনে প্রবাবলি আমার মনে পড়ছে না গালিভার্স ট্রাভেলস বা এই সদস্য বিয়াল্লিশে হেনরি ফিল্ডিং এবং রিচার্ডসনের যে লেখাগুলি পামেলা এদেরকে প্রথমে ধরা হয় নোভেল বলে এই রকম ধরনের লেখা শুরু হচ্ছে এত পরে সতেরোশো বিয়াল্লিশ সতেরোশো ষোলো আর সেই ধারা হলো কুদা ক্যান্টার বলিতে বলে গেছে অলরেডি চশা আরে এই জন্যই তো এরা মানে ওয়ার্ল্ড বেস্ট রাইটার্স কারণ এদের মধ্যে সেই দুর্দর্শী ভাবনা আছে তাই উইলিয়াম জেলম তাকে বলেছে প্রলোক টু দা মডার্ন ফিকশন এই তার এই ক্যান্টার এছাড়া এস ডি নেল তিনি কি বলেছেন দেখুন বলছে হ্যাট চশার রিটেনিং ফ্রোজ যদি চশার যদি গদ্যে লিখত কারণ চশার তার সারা জীবনে যদি একটাও গদ্য রচনা করে সব কবিতা করে গেছে ইট ইজ পসিবল যদি সে লিখত সত্যি সত্যি একটাও যদি লিখত দ্যাট ইজ ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিড ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডটা সেটা যদি গদ্যের আকারেও হয়ে যেত তখন রিচার্ডসনের যে পামেলা যাকে আমরা প্রথম ইংরেজি নোভেল বলি ওটা বলা হতো না কারণ তখন চশারের ওই ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডটাকেই বলা হতো ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস তাহলে দেখো যেটা উইলিয়াম জেলম বলছিল এস ডি নেল পুরো মুখে মুখে বলে দিয়ে 
এছাড়া ইংরেজ সাহিত্যের অন্যতম কবি হচ্ছেন জন ড্রাইডেন নাট্যকারও বটে এই ড্রাইডেন তিনি কি বলেছেন দেখুন বলছেন আই সি অল দা পিলগ্রিমস দে আর হিউমার্স দে আর ফিচার্স অ্যান্ড দে আর ভেরি ড্রেস অ্যাজ ডিস্টিংলি অ্যাজ ইন আই হ্যাড সাফার উইথ দেম অ্যাট দ্য ট্যাপার্ট ইন ইন সাউথ ওয়ার ড্রাইডেন বলছে আমি যখন চশারের প্রলোক টু দ্য ক্যান্টারবুরি টেলস পড়ছিলাম আমি মনে করছিলাম আমি পড়ছিলাম আমি মনে করছিলাম যে সত্যি সত্যি আমি ওই নাইটকে দেখতে পাচ্ছি আমি সেই ওয়াইফ ও বাতকে দেখতে পাচ্ছি তার সাথে বসছি খাচ্ছি মানে চশার এত সুন্দর করে বুঝিয়েছেন এত সুন্দর করে লিখেছেন ড্রাইডেন বলছে যে এর থেকে বেটার কেউ লিখতে পারে না আমিও বারংবার ছাত্রছাত্রীদের বলি যে যদি পড়াটাকে অর্থাৎ যে কোনো টেক্সট যে কোনো কবিতা যে কোনো নাটক যে কোনো উপন্যাস ওটা যদি যখন আমরা পড়ি এবং পড়ার সময় যদি আমাদের মনের ভিতরে একটা ছবি না তৈরি হয় তখন কিন্তু সেই পড়াটা আমাদের মাথায় ঢোকে না আপনারা হয়তো ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে একটা টেক্সট ছিল মনে হয় আমাদের মনে পড়ছে দ্য আইজ হ্যাবিট এখনও সিলেবাসে রয়েছে দ্য আইজ হ্যাবিট ওই যে একজন অন্ধ ন্যারেটর এবং অন্ধ মি তাদের কাহিনী যখন সেই গল্পটা পড়বেন আপনার মনের ভেতরে যদি সত্যি সত্যি সেই ট্রেনটা না বেজে ওঠে সত্যি সত্যি ওই রকম কাহিনী যদি আপনার মনের ভেতরে টিভিতে না ভাসে তাহলে বুঝবেন যে ওই টেক্সট যেটা আপনি পড়ছেন ওই রকম জাতীয় টেক্সটও যদি হয় যদি মনের ভেতরে যদি এরকম ছবি না তৈরি হয় তাহলে কিন্তু ওই টেক্সটটাকে আপনি বুঝতে পারবেন না তাই পড়ার সময় না সবসময় টেক্সটটাকে একটা লিটারারি টেক্সট থেকে একটা রিয়ালিটি টেক্সটে ভাবতে তখন দেখবেন পড়াশোনাটা ইজি হয়ে যাবে অনেকটা ইজি হয়ে যাবে এবারে চশরে আমরা সাহিত্য জীবনে আসি চশরে সাহিত্য জীবনকে তিনটি পিরিয়ডে ভাগ করা হয়েছে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তো হ্যালো রয়েছেন তো হ্যালো বেশ 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 ভেরি গুড একটু আমি আজকে সাইন নেব টাইম নেব একটু সময় দেবেন আমাকে চলুন তো আর্লি পিরিয়ড তার প্রথম পিরিয়ডটাকে বলা হয়েছে ফ্রেঞ্চ পিরিয়ড যেটা তেরোশো সত্তর অব্দি ছিল তো এই প্রথম ফ্রেঞ্চ পিরিয়ডে বেশি কিছু লেখালেখি করেননি একটা মাত্র ট্রান্সলেশন করেছিল রোমান ডিলা রোজ থেকে যার নাম ছিল রোমান্ড অব দ্য রোজেস মানে এটা কিন্তু তার ট্রান্সলেটেড টেক্সট নয় এটা হচ্ছে যেটা থেকে ট্রান্সলেট করেছে তারপরে একটা লেখা ছিল দ্য বুক অব দ্য টাচেস এবং মিডিল পিরিয়ডে লিখেছিলেন মিডিল পিরিয়ড এর নাম হচ্ছে ইতালিয়ান পিরিয়ড এটা তেরোশো সাতাশি অব্দি ছিল এখানে তার যতগুলো লেখা ছিল এগুলো ছিল সবই তার ড্রিম ভিশন স্বপ্নে লেখা প্রথম রাইটার যিনি ড্রিম ভিশন নিয়ে লেখালেখি করেছেন তিনি হচ্ছেন চশার আর সেগুলোর মধ্যে দ্য হাউস অফ ফেম দ্য পার্লিয়ামেন্ট অফ হাউস ট্রান্সলেশন অফ কনস্টিটিউশন ফিলোসফি এটা বাদে এটা কিন্তু ট্রান্সলেশন ট্রয়লাস ক্রিসিডা লিজেন্ট অফ গুরোমেন এগুলো বিখ্যাত আর তার শেষ পিরিয়ডটা হচ্ছে ইংলিশ পিরিয়ড যেটা তেরোশো সাতাইশ সালের পরে আর সেখানে একটাই বিখ্যাত লেখা দ্য ক্যান্টারবুরি টেলস যার জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত এবারে চলে আসবো এক একটা ব্যাখ্যা করতে প্রথমে দ্য রোমান অব দ্য রোজ যেটা বলছিলাম অর্থাৎ চশার যে ট্রান্সলেট করেছিল রোমান ডিলা রোজ থেকে তার রিয়েল নেম ছিল রোমান অব দ্য রোজ এটি এই এটি কোথা থেকে ট্রান্সলেট করা রোমান ডিলা রোজ থেকে এটি একটি ফরাসি একটি রূপকাত্ম কবিতা ছিল যেটার আসল লেখক প্রায় প্রশ্ন আছে উইলিয়াম ডি লরিস আর জা ডি মিউ হয়েছে উইলিয়াম ডি লরিস এবং জা ডি মিউ এর হচ্ছে আসল লেখক কোনটা রোমান ডিলা রোজ আর এই তিনি ট্রান্সলেট করেছিলেন কে কে করেছিলেন আমাদের জেফটির চর্চা ওকে এরপর চলে আসবো দ্য বুক অফ ডাচেস এটা প্রশ্ন আছে যে চশারের কোন কবিতা চশারের কোন কবিতা ব্ল্যাঙ্ক ডেথ অফ ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্কের মৃত্যু নিয়ে লেখা এরকম করে প্রশ্ন আছে তাই চশারের প্রথম ড্রিম ভিশনে লেখা হচ্ছে এটা কোনটা দ্য বুক অফ ডাচেস ফ্লাইট দেখতে পাচ্ছেন 
स्वप्न देखें कार स्वप्न देखें एक जोधा जो जोधा टा शोका हत जोधा टा के चसारे खुबी परिचित एक लोक जर नाम हम जन गन गंड हमारे पैट्रोल पृष्ठपोषक तो स्त्री मारा गो तुम्हें दुखित उद्देश्य को कविता लिखे तई कविता हम एलेगोरिकल लैमेंट एक रूपक एक शोक गाथा जेटा जन अब गंटे स्त्री मृत्यु ते डेथ अब ब्लैंडे चसारे एक मान कि चसार के चसार शिष्य बोलते चसारे परवर्ती कवि जर नाम हम जन लीडगेट कमप्लेन अब द्लैक नाइट द्वारा परवर्ती कविता दाउस अब फेम ये मिडिल पिरियड अर्थात इटालियन पिरियड तो हाउस अब फेम ये एक आनफिनिश पोएम अर्थात देखें चसर अधिकांश कविता आनफिनिश्ड मैं सम्पूर्ण करते क्यों सम्पूर्ण ही बाहर कारण एग्लो तो सब ड्रीम एलोगरि कारण स्वप्न मान स्वप्न को दिन सम्पूर्ण परिपूर्ण है तईना तुम एग्लो सब मैक्सिमाम आनफिनिश्ड अच्छा ये कवित हाउस अब फेमे अभिडर लेखा भार्जिले लेखा दानते लेखा जो चसार पड़े तरह प्रभाव एखे एक कवित कवि कथा बोल जन लीड गेट ये जन लीड गेट तरह लेखा द टेम्पल अब ग्लस येखाटा के अनुकरण कर लेखा एमक परवर्ती समय एटीन सेंचुर अन्तम कवि आलेक्जेंडार पो टेम्पल अब फेम यविता लिखे हाउस अब फेम अनुकरण कर तो ये विषय वस्तु की कवि स्वप्न देखें दोएट ड्रीम्स एंड फाइन सीम्स एव देखें तीन एक काचर मंदिर मध्य ग्लस टेम्पले पहुंचे गए प्रचुर छवि रही है विशेषकर मैंने महारथी जोधा नहीं अनेक प्रेमी के तरखान चले क्या मरुभूम से नहीं गल पाखी पाखीटे कथा बोलते तो साधारण टसार एम ड्रीम एलिगरि कवित कवि के अर्थात जरा स्वप्न देखे तरह की गाइड हिसाब से जाके देखाना है एक ईगल पाखी के तई गाइड टकिंग इगल इज ए कमन गाइड इन ड्रीम एलिगरि ड्रीम एलेगरि जो प्रश्न आसते ड्रीम एलेगरिजी सब समय गाइड हिसाब से क्या करगल पाखी ओके सो ताकेगल पाखी जो नहीं गेलो ताके एक गावर अफ आईस एक बरफे टावर का पास रेखे दिए गए द नेम्स अब द फेमास मेल्टिंग एंड पंक्तर कविता चसारियन तो 
কারণ কণাগুলোকে খুব মানে জটিলভাবে মানে একবারে নিখুঁতভাবে মাথায় ঢুকাতেই হবে আচ্ছা এটিও হচ্ছে একটা এলিগুরি অ্যালিগুরি এবং এই অ্যালিগুরিটা একটা অকেজনে লেখা যখন রাজা কিং রিচার্ড টু এবং অ্যানে অব বোহেমিয়া এদের বিয়ে এদের এনগেজমেন্ট বা বিয়েতে এই কবিতা লেখা আর যখন কিং রিচার্ড টু এর বয়স ছিল চোদ্দ বছর আর এই জন্যে আসব ফোরটিন ফেব্রুয়ারিকে কেন ভ্যালেন্টাইন্স ডে বলা হয় আসবো এখানে এখানে আমরা দেখবো পোয়েট ফল আসলে কবি ঘুমিয়ে গেছে এবারে যখন প্রথমটা সে কি কার পড়ছিল ওভিডের পড়া পড়তে পড়তে দা ওই তার কি বলবো নামটা কি ছিল কবিতার নাম বলে যাচ্ছে দা বুক অব দ্য ডাচেস এই যে ওভিডের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছিল এবার দ্য পার্লিয়ামেন্ট অফ ফাউলসে সে সিসেরো সিসেরোর দ্য ড্রিম অফ স্কিপিও এইটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছে এবং সেখানে সে দেখছে সে আফ্রিকানাস হয়ে গেছে এবং সে আফ্রিকানাস হয়ে স্কিপিওতে চলে গেছে স্বপ্নে সব দেখছে আর কি এবং তারপরে সে স্বর্গে পৌঁছে গেছে এরকমভাবে তো এখানে চশারি অ্যান্ড ড্রিমার চশরের যে যে স্বপ্ন দেখছে তাকে এখানে একজন আফ্রিক্যানাস তাকে গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাকে নিয়ে গেছে একটা বাগানে যেখানে সে একটা মন্দিরে গেছে এবং সেই মন্দিরটা হচ্ছে ভেনাসের মন্দির এবং সেই ভেনাসের মন্দিরে ভেনাসের টেম্পল প্রশ্ন আসবে কোন দেবতার মন্দিরে নিয়ে গেছিল ভেনাসের মন্দিরে এবং সেখানে গডেস অফ নেচার প্রকৃতি দেবী দেখায় ওভার সিজ দ্য বার্স সেখানে পাখিদের দেখতে পায় এবং সেই পাখিগুলো একে অপরের তাদের সঙ্গী খুঁজে বের করছে মানে তারা তাদের মানে বিলাভিড বা প্রেমিকা খুঁজে বার করছে অন সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে মানে ফোরটিন ফেব্রুয়ারিতে ওকে এটা একটা রেপ্লিকা আছে ওই তখন দুজনের বয়স চোদ্দ ছিল এবং ফেব্রুয়ারি মাস ছিল মানে রাজার বয়স চোদ্দ ছিল এবং ফেব্রুয়ারি মাস ছিল তাই সেই দিনটাকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে ধরা হতো তো সেখানে এই যে পাখিগুলোর কথা বলা হলো তিনটি পুরুষ পাখি তারা চুজ করেছিল একটা ফিমেল ইগলকে একটা ফিমেল ইগলকে তিনজন চয়েস করেছে তাদের পছন্দের কথা বলেছে তো নেচার আস দ্য ফিমেল তখন সেই ফিমেল ইগেলটাকে জিজ্ঞাসা করছে টু চুজ এ সুইটার তুমি বাছো এই তিনজনের মধ্যে কাকে নেবে অ্যান্ড দ্য ফিমেল আস লিভ টু ওয়েট এ ইয়ার তখন সেই ফিমেল ইগলটা বলে যে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে এই বলে এটা শেষ হয়ে যায় পার্লিয়ামেন্ট অফ ফাউলস এরপরে চলে আসবো ট্রয়লাস অ্যান্ড ফিউসিক এটি তেরোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দ নাফাজ লেখা হয়েছে এবং এই ঘটনার বিষয়বস্তু প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে ট্রোজেন ওয়ার ওকে ট্রোজেন ওয়ার নিশ্চয়ই জানেন আপনারা এটা ট্রয় এবং এচিয়া বা গ্রিসের সাথে লড়াই হয়েছিল এবং এই যুদ্ধ যে নাম হচ্ছে ট্রোজেন ওয়ার যেমনটি করে কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে লড়াইয়ের যুদ্ধটার নাম ছিল মানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এটা নাম হচ্ছে ট্রোজেন ওয়ার তো এখানে আমাদের একজন মানে ট্রাজিক লাভারের কথা পাবো যার নাম হচ্ছে ট্রয়লাস তিনি হচ্ছেন ট্রোজেন রাজপুত্র এবং অন্যদিকে মানে ট্রয় নগরের রাজপুত্র হচ্ছে ট্রয়লাস এবং অন্যদিকে গ্রিসের একজন মেয়ে ক্রেসিটা তার প্রেমের কাহিনী তো এই দুজন প্রেমে পড়ে এবং প্রথমত আমাদের এই ট্রয়লাস তিনি গ্রিক তাদের তো যুদ্ধ যখন হচ্ছে মেয়ে তো গ্রিসতে তো গ্রিসের পক্ষে এসছিল তারপরে অবশেষে ট্রয়লেস কিন্তু যুদ্ধের পরে ফিরে আসে এর কাছে মানে গ্রিসের কাছে তো দেয়ার লাভ ইজ হিন্ডার্ড বাই অনগোয়িং ওয়ার্ড কিন্তু সেই সেই যুদ্ধ নিশ্চয়ই আপনারা মনে আছে দশ বছরের যুদ্ধ অনেক বড় যুদ্ধ ছিল তো যখন যুদ্ধের কারণে তাদের প্রেমটা ব্যাহত হয় এবং ট্রোজেন এবং গ্রিকদের মধ্যে এবং ট্রয়লেস এন্ড ক্রেসিডার ইজ রিটেন সরি এর শেষে অবধি এই মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে দুজনের ওই দুই প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে মিলন ঘটবে না এটাই দেখানো হয়েছে এই বিষয়বস্তু এই এই কবিতার মধ্যে আর কি তো এটি রাইম রয়েলে লেখা রাইম রয়েল কি প্রশ্ন আছে রাইম রয়েল হচ্ছে এক প্রকার স্ট্যান্ডা যেটা হচ্ছে সেভেন লাইন স্ট্যান্ডা চশারিয়ান স্ট্যান্ডা যেটা সেটাই রাইম রয়েল সাত লাইন স্ট্যান্ডা এরপরে আছে দ্য লিজেন্ড অফ গুড ওমেন দ্য লিজেন্ড অফ গুড ওমেন এটা হচ্ছে এই ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডা এই কাহিনীতে যখন তিনি এই যখন কবিতা লেখে এখানে ক্রেসিডাকে না 
বিশ্বাস ঘাতকিনী দেখিয়েছে মানে কেসিডাকে বিশ্বাস ঘাতকিনী দেখিয়েছে তো এই যে দেখিয়েছিল তাকে বিশ্বাস ঘাতকিনী দিয়ে তখন আমাদের চশারের স্বপ্নে দেবী আছে একজন এবং তাকে বকে কি রে তুই নারীকে নিয়ে যা তা কথা বলছিস উল্টা পাল্টা বকছিস তখন চশার অন্য বক ঠিক আছে রাগ করবেন না দেবী ভগবান আমি নারীকে নিয়ে ভালো কথা দেব তাই জন্য তিনি লিখেছিলেন দ্য লিজেন্ড অফ উল্টো এখানে মোট নজন নারী ছিল নয় বা দশ হবে ক্লিওপেট্রা থিসবি ডিডু হিফেসাইল মিডিয়া লুখ্রিস অ্যারিনে ফিলোমেলা ফিলিস এবং হাইফারমেনস্ট্রা তো এই যেটা বলছিলাম যে এই কবিতাটা হচ্ছে পেলিলোড পেলিনোড প্রশ্ন আসতে পারে হোয়াট ইজ পেলিনোড পেলিনোড মানে হচ্ছে একটি কবিতা যেখানে রিট্রাক্টিং যেখানে চেঞ্জ করা হচ্ছে রিট্রাক্টিং মানে হচ্ছে মেন্ডিং মানে সারিয়ে নেওয়া চেঞ্জিং আর্লিয়ার আর্গুমেন্ট মেড বাই দা কবি যখন কোনো কবি পূর্বে কোনো মন্তব্য রেখেছিলেন এবং সেই তার মন্তব্যের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন তখন তাকে পেনি লোড বলা প্রলোগে চশার বলেছে যে চশার ওয়াজ রিপ্রোচ বাই দা গড অফ লাভ অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ অ্যালসেস্টি যেটা বলছিলাম যে প্রেমের দেবতা এবং তার স্ত্রী অ্যালসেস্টি তিনি চশারকে এসে বকেছিলেন ফর ডেপিকটিক ওমেন ইন এ ব্যাড লাইট নারীকে খারাপ ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য টয়লাস অ্যান্ড কেসিডেতে চশারকে স্বপ্নে বকেছিলেন তাহলে প্রশ্ন আসতে পেরে চশারের স্বপ্নে কোন দেবী এসেছিলেন অ্যালসিস্টে এবং তাকে বলেছিলেন যে তুমি কেন নারীকে নিয়ে খারাপ ভাবে বক্তব্য করবে বোঝা গেছে আমরা কিন্তু ক্যান্টারগুলি টেলসে ঢুকবো চশারের পূর্বের কবিতাগুলি বুঝতে পেরেছেন বোঝা গেছে এবং সব থেকে ক্যান্টারবুরি টেলস এর যেটা বেশি বিখ্যাত হচ্ছে জেনারেল ফুল এই ক্যান্টারবুরি টেলস এর যেখানে বলা হয়ে থাকে পোর্ট্রেট গ্যালারি অফ সিক্সটিন সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া এরকম কয়েকটি টেক্সট দিয়ে দেবে প্রশ্ন বলবেন হুইচ টেক্সট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য পোর্ট্রেট গ্যালারি অফ ফোরটিন সেঞ্চুরি ইংল্যান্ড তখন আপনাদেরকে বলতে হবে ক্যান্টারপুর টেক্স তো এখানে উনত্রিশ জন স্মরণার্থী তারা যাচ্ছে ক্যান্টারপুরি বলে একটি চার্চে এবং তারা সেখানে এত দীর্ঘ একটা পথ তারা মাঝে গিয়ে একটা জায়গায় ব্রেক নেবে যার নাম ছিল ট্যাবার্ড ইন প্রশ্ন আসে একটা সরাইখানা সাউথ ওয়ার্কে এবং সেখানে কবি এবং হ্যারি বেইলি হ্যারি বেইলি হচ্ছে এই ট্যাবার্ট ইনের হোস্ট যিনি ঘরের মানে সেই হ্যারি বেইলি সেই সরাইখানাটাকে দেখাশোনা করেন তো তার দুজনকে যদি আমরা নিয়ে নিই তাহলে টোটাল হচ্ছে একত্রিশ জন তো এখানে মোট আমরা যে চিত্র পাব পেন পিকচার মানে ডিটেল ডেসক্রিপশন পাবো তা কিন্তু একুশ জনের মানে টোটাল এখানে একত্রিশ জন হলেও আমরা পাবো মানে মূল স্মরণার্থী হচ্ছে উনত্রিশ জন কিন্তু একুশ জনের ক্লিয়ার কাট ব্যাখ্যা পাবো বাকি জনের ক্লিয়ার কাট ব্যাখ্যা পাবো তো এখানে মোট কতজন এই ক্যান্টারবুরি টেলসে গল্প বলেছেন আপনার নিশ্চয়ই কাহিনটা মনে আছে এই হ্যারি বেলি বলল আমাদের এই ট্যাবার্ড ইন থেকে আমাদের ট্যাবার্ড ইন থেকে এই ক্যান্টারবুরি যেতে অনেক পথ তাই এই পথে যাওয়াটা এমনি এমনি কষ্টকর আমরা যাওয়ার সময় দুটো গল্প বলবো এবং সেখান থেকে ফেরার সময় এক একজন দুটো গল্প বলবো তাহলে যাওয়ার সময় যদি দুটো বলে আসার সময় যদি দুটো বলে তাহলে এক একজন চারটি করে কবিতা বলবে তাই তো কিন্তু আমরা জানবো যে এই যে টোটাল ২৯ জন এবং সেখানে হ্যারি বেরিও সাথে গেছিল কবিও সাথে গেছিল একত্রিশ জন মোট একত্রিশ চারে একশো চব্বিশটা কবিতা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আখেরে মাত্র চব্বিশটা আমরা পাই একশোটা ছিল না এবং এই একশো চব্বিশটার মধ্যে যে চব্বিশটা কবিতা বলছি সেই চব্বিশটা কবিতা লিখেছিল মোট তেইশ জন মানে একজন দুটো লিখেছিল তাই না তো সেখানে আমাদের কবি যশা তিনেই দুটো লিখেছিলেন এক হচ্ছে 
টেল অফ স্যাথোপাস প্রশ্ন আছে চশারের লেখা দুটো কবিতার নাম কি এক হচ্ছে টেল অফ স্যাথোপাস এবং আরেকটি হচ্ছে টেল অফ ম্যালিবিয়াস এই দুটোর মধ্যে টেল অফ ম্যালিবিয়াস ঠিক গদ্যে লেখা মানে প্রোজে লেখা এই ক্যান্টারবুরি টেলসের শেষে একটা রিট্রাকশনের মাধ্যমে কমপ্লিট হয়েছে রিট্রাকশন মানে কি চশার সেখানে ক্ষমা চাইছেন কেন যে তিনি তার লেখায় হয়তো কোনো ভালগার কোনো আনর্দি পার্টস কিছু রেখে গেছিলেন যেগুলো হয়তো অনেককে কেউ হতে পারে কোথাও হার্ট করতে পারে তার জন্য কেউ আঘাত প্রাপ্ত না হয় তার জন্য তিনি রিট্রাকশন রেখেছিলেন আচ্ছা যেটা বলছিলাম হ্যারি বেবি তিনি বলেছিলেন যে আমাদেরকে যাওয়ার সময় দুটো ফেরার সময় দুটো গল্প বলতে হবে এবং যার গল্প সব থেকে বেশি মানে সব থেকে বেস্ট হবে তার পুরস্কার হবে তাকে রাত্রে এলে একটা বিশাল বড় থালি দেওয়া হবে মানে আমি মজা করে বলছি মানে তাকে হ্যান্ডসম মিল খেতে দেওয়া হবে রাত্রিবেলা এবং সেটার ভরণ পোষণ বাকি রাখতে হবে এটা হচ্ছিল মানে পুরস্কার তো যাই হোক তো সেখানে লটারি হয় এবং লটারি হওয়ার পরে কে প্রথমে গল্প বলবে তার জন্য লটারি হয় এবং দেখা গেল প্রথমে নাইটের নাম এলো নাইট তাই ক্যান্টারবুরি টেলসটা শুরু হয় নাইটের গল্প দিয়ে তাই পরের পয়েন্টে দেখুন যে ক্যান্টারবুরি টেলস বিগিন উইথ নাইট টেল এবং এন্স এবং সমাপ্ত হয় পার্সনের টেল দিয়ে পার্সনের গল্প যে প্রোজে লেখা প্রোজ কেটাইস এবারে চলে আসি চশারের টেল অফ ম্যালিবিয়াস এবং পার্সনের টেল এই দুটো কিন্তু গদ্যে লেখা এবং যেগুলো হিরোইক কাপড়ে লেখা তো এবারে আর কিছু তথ্য বলি যে এখানে মোট চব্বিশটা যে বলছিলাম কবিতা লেখা হয়েছিল তার মধ্যে চব্বিশটা ছিল ফিনিশ মানে চব্বিশটা কমপ্লিট কবিতা বাকি চারখানা অসমাপ্ত অর্থাৎ পার্টলি কমপ্লিটেড বোঝা গেছে কুড়িটা হচ্ছে পুরোপুরি ফিনিশ চারটি হচ্ছে পার্টলি নান ক্রিস্টেল কি ছিল প্রশ্ন আসে চ্যান্টিক্লিয়ার অ্যান্ড দ্য ফোক্স নান ক্রিস যে গল্পটা বলেছিল তার নাম হচ্ছে চ্যান্টিক্লিয়ার অ্যান্ড ফোক্স ক্লার্ক স্টেল ছিল পেশেন্ট গ্রিসেলডাকে নিয়ে আপনাদের হোম টাস্কে থাকবে এই ক্যান্টার বলে টেলস নিয়ে এই যে উনত্রিশটা নাইটের সম্পর্কিত তথ্য আমি দেবো আজকে হোম টাস্কে দেবো আজকে এই ক্যান্টার টেলস কিন্তু থাকবে তো এই ক্যান্টার বলে টেলস কিন্তু অলরেডি উইলিয়াম জেলম তো বলেছিল আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম উইলিয়াম জেলম কি বলেছিল যে এই প্রলোভটা হচ্ছে প্রলোভ টু দ্য মডার্ন ফিকশন বলেছিলেন মডার্ন ফিকশন বলেছিলেন ড্রাইডেন কি বলেছিলেন যে এখানে হেয়ার ইজ গডস প্লেন্টি এটাকে বলেছেন এখানে ভগবানের জন ড্রাইডেন তো এই হচ্ছে চশার সম্পর্কিত তথ্য আমরা এবারে পরবর্তী রাইটারে যাব আপনারা বলুন চশার থেকে ঠিকঠাক করে বুঝতে পেরেছেন কি না বুঝেছেন হ্যালো আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না বুঝতে পেরেছেন धर्मे गोड़ापंथी मोछाय घोचाय धर्म संस्कार का धर्मेर गोड़ा गोड़ामी थे कैथोलिकर मध्य कैथोलिक अर्थात एट हास्यकर रिफर्मार तथा पियास कैथोलिक তাই হোক তো তার লেখা যে বইটা সব থেকে বিখ্যাত তার নাম হচ্ছে ভিজিয়ান অফ পিওয়ার্স দ্য প্লাউম্যান ওকে তো এই পিওয়ার্স দ্য প্লাউম্যান এখানে মোট এটি পঞ্চাশটি মানুষ স্ক্রিপ্টে রয়েছে এবং এই পিওয়ার্স দ্য প্লাউম্যানের 
स्वप्न देखे कलभार्न हिले प्रश्न आन हिल पर्वतपुंज मूल तीन चरित्र आज तो तीन चरित्र छोड़िकल कैरेक्टर प्रथम चरित्र नाम छो डुएल मूलत परवर्ती जन गिटिक घर ऐसे डेडिकेट कर चशारे मत भाग मेडिटेट कर जेटी बन्य कृषक क्लेम्स एज आनरिजेबल तादर दाबी गुलो नाकी अजौक्ति 
last phase এই কবিতা লিখেছেন ফক্স ক্লাবেন্টিস তার শেষ পিরিয়ডের নাম ছিল ইংলিশ পিরিয়ড তার সেই লেখাটার নাম হচ্ছে কনফিসিও অ্যামানকিস কনফিসিও অ্যামানকিস কথার অর্থ হচ্ছে দা কনফেশন অফ এ লাফার একজন প্রেমিকের স্বগত এর একটি সাব টাইটেল রয়েছে যার নাম হচ্ছে টেলস অফ সেভেন ডেড লিসেন্স ওকে আর এই যে কবিতাটির পরিকল্পনা তিনি রোমান ডিলারোস থেকে নিয়েছেন তো এই কবিতাটি ডায়ালগ ফর্মে লেখা কার কার সাথে কথোপকথন হচ্ছে যে প্রেমিক কবি তার সাথে এবং গড ফেনাসের সাথে আমি এখানে আর কিছু আলোচনা করছি না আমি পরেরটাতে এগিয়ে যাচ্ছি আপনারা একটু পড়ে নেবেন এবারে চলে আসবো জন ওয়াইটিন জন ওয়াইটিন কে বলা হয়েছে একটা মুভমেন্ট তখন চলছিল তার নাম ছিল লোলার্ড মুভমেন্ট এই লোলার্ড মুভমেন্টের লিডার ছিলেন জন ওয়াইট যেমন আমাদের চশারকে বলা হয়েছিল মর্নিং স্টার অফ রেনেসা আমাদের জন ওয়াইট কে বলা হবে মর্নিং স্টার অফ তিনি হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বদেশীয় ভাষায় মানে নিজ দেশীয় ভাষায় বাইবেলটাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন তাহলে জন ওয়াইটিন হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বদেশীয় বা ভার্নাকুলার বা মাতৃভাষায় প্রথম বাইবেলটাকে ট্রান্সলেট করার কথা ভেবেছিলেন তাছাড়া তিনি আরো কিছু লেখা লিখেছেন যেমন হচ্ছে সুম্মা থিওলজিক্যাল অফ সিভিল ডমিনিয়ন এগুলো দেখবে তোমরা তো তিনি যে যে এই কাজটি করেছিলেন অর্থাৎ তিনি ওই যে বাইবেলটাকে ট্রান্সলেট করার কথা বলছিলেন ওই যে মাতৃভাষায় এই কাজটা কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে করতে পেরেছিলেন না এবং তার এই কাজটা অসম্পূর্ণ থাকার জন্য তার কাজ পূরণ করে দিয়েছিল নিকোলাস অফ হেরেফোর্ড বা হেয়ারফোর্ড এবং জন পার্ভি এরা কারা ছিল এরা ছিল জন ওয়াইক্লিফের দুই শিষ্য এই জন পার্ভি এবং নিকোলাস হেয়ারফোর্ড তারা জন ওয়াইক্লিফের ওই যে বাইবেলটাকে ভার্নাকুলার ভাষায় ট্রান্সলেশন করার কাজটা সম্পূর্ণ করেছে এবং ওয়াইক্লিফ হচ্ছে প্রথম কবি যাকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল রাস্টিকেট করা হয়েছে এরপরে চলে আসব চশারের কিছু অনুগামী ছিল তাদেরকে বলা হতো স্কটিশ চশারিয়ান অর্থাৎ যারা স্কটল্যান্ড থেকে স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা ছিল যারা চশারকে অনুকরণ করে লিখত তাদেরকে স্কটিশ চশারিয়ান এবং ইংল্যান্ডের কিছু কবি ছিল যারা চশারকে অনুকরণ লিখত তাদেরকে বলা হতো ইংলিশ চশারিয়ান তাই প্রথমে আসবো স্কটিশদের মধ্যে জেমস দ্য ফার্স্ট জেমস দ্য ফার্স্ট তিনি হচ্ছেন জোয়া বেফোর্ডকে বিয়ে করেছিলেন এবং তিনি হচ্ছেন কাকাতো ভাই বা বোন ভাই দাদা হেনরি ফার্স্টের ওকে জেমস দ্য ফার্স্ট এবং তিনি হচ্ছেন স্কটিশ কবিদের মধ্যে প্রথম কবি এবং তিনি চশারের লেখাকে অনুকরণ করে দ্য কিংস কিংস হবে কিংগিজ হয়ে গেছে কিং স্কোয়ার বলে বইটা লিখেছে তাকে এবং এটি একটি ড্রিম অ্যালিগরি রাইম রয়ের লেখা এইটা তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে অর্থাৎ তিনি চশারের কোন লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রেখেছিলেন চশারের ক্যান্টারগুলি টেলসের দ্য নাইট স্টেল এটা পড়ে তিনি অনুকরণ করে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কিং স্কোয়ার লিখেছিলেন তাছাড়া তিনি আরও লিখেছেন যেমন হচ্ছে দ্য ক্রিস্টিস কার ফর দ্য কুইন পেবলিস্ট দ্য কুইন তবে সব থেকে বিখ্যাত হচ্ছে দ্য কিং স্কোয়ার কয়েকটি কারণে এক হচ্ছে চশারের লেখা রাইম প্যাটার্ন রাইম রয়ের লেখা এবং তার স্টেলটাকে অনুপ্রাণিত করেছে পরবর্তী স্কটিশ লেখক হচ্ছে স্কটিশ চশারের হচ্ছে স্যার ডেভিড লিপসি তার লেখার মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে দ্য টেস্টামেন্ট স্কোয়ার মেড্রাম প্লিজেন স্যাটার ইনি হচ্ছেন একেবারে লেস ইম্পর্টেন্ট বইয়ের না পড়লেও চলবে রবার্ট হেন্ডিসনকে পড়তে হবে রবার্ট হেন্ডিসন হচ্ছে কি প্রথম দ্য ফার্স্ট টু রাইট ইন দ্য ইডিয়াম অর্থাৎ এই যে আমরা কি বলি ইডিয়াম মানে কি গো আর কি কারোর পৌষ মাস কারো সর্বনাশ এটাকে কি বলে ইডিয়ামটা কিন্তু প্রভাত বাক্যতে প্রথম লেখা শুরু করেন আমাদের রবার্ট হেন্ডিসন 
তার লেখা বিখ্যাত লেখাটির নাম হচ্ছে দ্য টেস্টামেন্ট অফ প্রেসি খুবই বিখ্যাত এটি যশোরের ট্রয়লাস এবং প্রেসিডার অনুপ্রাণিত লেখা এরপরে যশোরের মধ্যে অন্যতম লেখক হচ্ছে উইলিয়াম ডান বিখ্যাত লেখক তিনি প্রায় একশোটির মতো কবিতা লিখেছেন রোমান্টিক বা প্রি রোমান্টিক যুগের একজন কবি নাম হচ্ছে রবার্ট বার্নস অনেকে আমাদের উইলিয়াম ডানবার্গকে দ্য বার্নস অফ ফিফটিন সেঞ্চুরি বল মানে ফিফটিন সেঞ্চুরি রবার্ট বার্নস বলে অনেকে অভিহিত করেছে উইলিয়াম ডানবার্গকে তো তিনি তার লেখাগুলির মধ্যে বিখ্যাত লেখা হচ্ছে দ্য গোল্ডেন টার্চ ওকে দ্য থার্স অ্যান্ড রেস তবে গোল্ডেন টার্চটা বেশি বিখ্যাত তারপরে দ্য ম্যারিড উইমেন অ্যান্ড দ্য উইন্ডো অতটা দরকার নেই তবে এইটা বিখ্যাত আছে দ্য ট্রেটিস কারণ এটি যখন পড়বো আমরা তখন ওয়াইফ অফ বাতের গল্পের সাথে অনেকটা মিল পাব এরপরে চলে আসবো গেফিন ডগলাস গেফিন ডগলাস লেস ইম্পর্টেন্ট হয়ে তবু তার দ্য প্যালেস অফ হিউমর খুব বিখ্যাত তাছাড়া এই প্যালেস অফ হিউমরটি কেন বিখ্যাত বলবো এটি চশারের দ্য হাউস অফ ফেমকে অনুকরণ করে লিখেছিল এটুকু মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ যে যিনিকে যিনাকে খুব বেশি পড়তে হবে জন স্কেলটন বিখ্যাত তিনি হচ্ছেন প্রিন্স হেনরির শিক্ষক ছিলেন তার যে লেখাটি সব থেকে বিখ্যাত হচ্ছে ম্যাগনিফিকেন্স ম্যাগনিফিকেন্স হচ্ছে একটি নাটক যেটি হচ্ছে মোরালিটি প্লের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ জন স্কেলটনের লেখা এরপরে চলে আসবো ইংলিশ চশারি আমরা জন লিডগেটের নাম বহুবার পেয়েছি যখন আমরা চশারকে আলোচনা করছিলাম তো জন লিডগেট হচ্ছে ইংলিশ চশারিয়ানদের মধ্যে অন্যতম তিনি লিখেছেন দ্য স্টোরি অফ থিপস এবং এটাকে অনেকে বলে নাকি নিউ ক্যান্টারবুরি টেল মানে ক্যান্টারবুরি টেলের মতো ইম্পর্টেন্ট মানে সেরকম বড় ধরনের একটা লেখা হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ থিপস তাছাড়া তিনি লিখেছেন দ্য বুক অফ ট্রয় ফল অফ প্রিন্সেস এই ফল অফ প্রিন্সেস কবিতাটি তিনি মংকের গল্পটা থেকে নিচ্ছেন তাছাড়া তিনি তার টেম্পল গ্লাস এগুলো বলেছি যে তার হাউস অফ ফেম থেকে লিখেছিলেন কমপ্লেন অফ দ্য ব্ল্যাক নাইট এগুলো তো চশারকে যখন বলেছেন তখন বলে দিয়েছি অর্থাৎ জন লিডকেট হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যাটার পড়তে হবে আপনাদের তারপরে অকলে থমাস অকলে তিনি লিখেছেন বিখ্যাত লেখার মধ্যে দ্য রেজিমেন্ট অফ প্রিন্সেস এটুকু মাথায় রাখতে হবে যেটা এরিফিকেশন অফ হেনরি ফাইভের মূলত তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা তারপরে হচ্ছে স্টিফেন হজ তার একটাই কবিতা মুখ পড়তে হবে যার নাম হচ্ছে দ্য পাস টাইম অফ প্রিন্সার এরপরে চলে আসবো আচ্ছা জন লিডকেট আছে এটা কপি হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা পড়ার দরকার নেই এটা কপি মানে আগেরটার কপি আছে এটা নেক্সট চলে আসবো কি হলো হ্যাঁ সরি এ তিনটে পেয়েছি কপি হয়ে গেছে শুধু এখান থেকে দেখবেন আলেকজেন্ডার বাকলে আলেকজেন্ডার বাকলে দ্য শিপ অফ ফুলসটা অবশ্যই দেখবেন এটি হচ্ছে জার্মানিক লেখা সিবাস্টিন ব্রান্টের ট্রান্সলেশন শিপ অফ ফুলস এই হচ্ছে ইংলিশ চশারে আমাদের যদি আমাদের ডে ওয়ানের যদি আপনাদের ওই জিনিসটা দেখেন কমপ্লিট তবুও আপনাদের জন্য কিছু ইনফরমেশান রয়েছে মানে পুরোপুরি আমাদের যেরকমভাবে ডে ওয়ান ডে টু করে লেখা রয়েছে সেরকম নয় অনেক তথ্য কিন্তু আমরা কভার করব যেমন হচ্ছে ফিফটিন সেঞ্চুরি প্রোজ রাইটার কারা পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে যেমন হচ্ছে জন ক্যাপগ্রে সাধারণত এইগুলো আমরা স্কিপ করে যাই কিন্তু এই লেস ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো পরীক্ষায় আসে জন ক্যাপগ্রে লিখেছিলেন ক্রনিক্যাল অফ ইংল্যান্ড এরপরে হচ্ছে রেজিনাল পিক অফ তিনি লিখেছিলেন দ্য রিপ্রেশার অফ ওভার মাচ ব্লেনিং অফ ক্লাস তারপর হচ্ছে স্যার জন ফোর্টস্কি তিনি লিখেছিলেন দ্য গভর্নেন্স অফ ইংল্যান্ড এবং ওয়ালচার হিলচনের লেখা স্কেল অফ পারফেকশন আপনাদের দুটো পড়তে বলবো মুখস্থ রাখতে ওয়াল্টার হেলটনের স্কেল অফ পারফেকশন এবং জন ক্যাপগ্রেভের ক্রনিক্যাল অফ ইংল্যান্ড এই দুটো কিন্তু বিখ্যাত এরপরে চলে আসবো আমাদের বাইবেল নিয়ে কয়েকজন দুর্দান্ত কাজ করেছে এটা মূলত এখানে টাইটেলটা উইলিয়াম টেম্পল টেন্ডেল হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু এটা হবে যে বাইবেলকে নিয়ে ওয়াই ক্লিপ তো কাজ করেছিল আর কে কে কাজ করেছে প্রথম হচ্ছে উইলিয়াম টিন্ডেল পনেরোশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে উইটেনবার্গে থাকাকাল উইলিয়াম টিন্ডেল তিনি নিউ টেস্টামেন্ট অফ বাইবেল ইংলিশে তিনি ট্রান্সলেশন করেছিলেন মাথায় ঢোকাতে হবে 
New Testament of Bible ताके English से पोथम translate कुरे चिलें William Tindall ताले माथा ही उठुक लो The first printing of William Tindall's English New Testament was completed कबे तिनी एतार New Testament ते जे English जी भार्षान ता complete कुरे चिलें पनोनो सो छाब्बीस चिस्टा पे चार मान पे एबाडी William Tindall के जानतो पुडिये मारा होई छेलो आपना जानें की आम एकने यहाँ तो तत्र दी नी कारण शरंग राजा Henry VIII एई translation एर विरुद्धे छेलो एए जे William Tindall गालो जिनी New Testament के English दी translation तार पुडे जान नाम आके बारे भोला जाबे ना जखन बाइबुलेर नाम आसबे कोभार दिलेर नाम आसबे English translator of the Bible एके बला हो इंग्रेजी ते पूरो जो दी कॉम्प्रिट के उट ट्रांसलेट सॉटिक भावे कोड़े छे ते होचे माइल्स को भाट 1535 पनोर्सो पॉइंटिस के स्टाप ते तीनी इधिया से तार नाम टाके सोन्ना कोड़े लिखे छे तार करोन He has become the first person to print an entire Bible in the English language पूरो Bible टाके इंग्रेजी ते के उट in 1538, he was in Paris. He was in Paris. He edited Canmar's Bible. He edited Bible. The 1540 edition of the Great Bible. Great Bible is 1540 edition of the Canmar's Bible. Ask your Alusana Hunsi, A of the Chino, of the Age of Joseph. पूरो पूरी कोहर करते पड़े थे। बार तू थे के इखानो आमदा रोके थे और तब एक्शन दिने एक्टिव कोर्स करा हुए थे इंग्लिश दी थी बहुत रोपे नहीं। जो दियो एटी शुद्ध मात्रों सेट के उद्देश्य करा नॉय। इटर मूल टारगेट्स आचे सेट एवं नेट पूरी था। तो एटी एक्शन दिने क्लास एवं ए कोर्स दी ओके okay, तो एक कोर्स की शॉपर के विस्तारी तो जानते अवश्य हम लोग पूर्वी जानी थी तो वो जस्ट आमी जानी दी थी एक कोर्स की थी जो दियो एक्शन डी क्लास वाला होती है किंतु आपने पावे इन मोड एक्शन दोस्ती क्लास ओके जिकने एनटीए नेट बा डब्लूबी से जो दोस्ती सिलेबस थक के सही सिलेबस थक के पूरो पूरी রাত্রি 10টা তবে কখনো কখনো 10:30টা অবধি যেতে পারে তো কোর্স ডিউরেশন 8 মাস বলে দিয়েছি কোর্স কন্টেন্ট একবার জাস্ট চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন যে আপনারা কি কি পেতে চলেছেন এই কোর্সে যেমন ধরুন এই ডি 1টাকে ধরুন যেখানে আমরা ব্রিটিশ লিটারেচার দেখেছি যেখানে শুরু করা হচ্ছে এজ অফ সশার থেকে এবং সেখানে আমরা কি রকম ভিত্তিক আলোচনা করব দেখুন প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড চশার জন গাওয়ার উইলিয়াম ল্যাঙ্গেন্স জন ওয়াইক্লিপ তো এখানে দেখবেন যে প্রায় সমস্ত কিছু কভার করা হচ্ছে তারপর প্রত্যেক দিন থাকবে হোম টাস্ক যদিও সবগুলোতে করা নেই লেখাটা হোম টাস্ক কিন্তু সবদিন থাকবে তারপর দেখুন ডে টু ডে শুরু হচ্ছে লিটারারি ক্রিটিসিজম নিয়ে অর্থাৎ এটি ইউনিট 8 ব্রিটিশ লিটারেচার হচ্ছে সবটাকে কভার করছে তাই সেখানে ইউনিটটা লেখা নেই ডে থেকে দেখুন আবার ব্রিটিশ লিটারেচার রয়েছে জানেন এটা বড় একটা অঙ্গ তো যেখানে লিটারারি ক্রিটিসিজম বলছেন দেখুন প্রথমে ক্লাসিসিজম দিয়ে শুরু করেছে জেনোফন অ্যারিস্টোফেন্স লিওনটিনি প্লেটো অ্যারিস্টটল সবটাই কভার করা হচ্ছে তারপরে চলে আসব ব্রিটিশ লিটারেচার সেখানে আবার রেনেসাঁ পিরিয়ড হচ্ছে তারপরে ডে ফোরিও রেনেসাঁ পিরিয়ডটাকে কন্টিনিউ করা হয়েছে তারপরে আবার দেখুন ডে 5 এর দিনটা দেখুন সেখানে দেখুন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং যেটা ইউনিট 5 এ রয়েছে সিলেবাসে সেটিও আমরা শুরু করব সেটিও আলোচনায় রাখব এবং पार्टी पार्टी थाक पे जब हम पहलम दिन अमरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखा बो तापरे लैंग्वेज टी, लैंग्वेज टीचिंग जिसमें से थियोरीज जैसे सेग्रो देखा बो तापरे डे सिक्स से आवार लिटरेरी क्रिटिसिज्म आलोचना करा होगे तापरे ब्रिटिश जिसे तक डे सेवन आवार आलोचना होगे जिकने इंट्रोडक्शन अब द एटीन्थ सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आलोचना कोर्स में इखने अब लिटरेरी थ्योरी आलोचना शुरू होगे फॉर्मलिज्म थे के शुरू होगे न्यू क्रिटिसिज्म रासियन फॉर्मलिज्म ऑटोटेलिक टेक्स्ट क्लोज रीडिंग इंटेंस इंटेंशनल फलासी अफेक्टिव फलासी फलासी डी फैमिलियराइजेशन ये चला देखूँ ये जो फॉर्मलिज्म थे के आरोप 
তারপরে কনসেপ্ট অফ অ্যাম্বিগুইটি গ্রেট ট্র্যাডিশন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্যারাডক্স এগুলো সব কিছু থাকবে তো ডিটেলড একটা আলোচনা করে চলেছে তাছাড়া যেটা বলছিলাম যে একশো দিনের ক্লাস হলেও এখানে কিছু স্পেশাল ক্লাস থাকছে যেমন স্পেশাল এম সিকিউ সিরিজ এই যে ডে ওয়ান তো এরকম স্পেশাল এম সিকিউ ফিফটি এম সিকিউ সিরিজ থাকবে এরকম দশটি থাকবে তো এরকম করে ক্লাসটাকে আমরা শেডিউল করেছি দেখতেই পাচ্ছেন এই যে এখানে যে যেটা বলছিলাম ডে ফোরে দেখুন কালচারাল স্টাডিজ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আবার দেখুন এই যে ডে থার্টিন এর ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর সেকেন্ড ক্লাস তো এরকম সব কিছুকে মিক্স করে করা রয়েছে এখানে একেবারে পুরো ডিটেলে থাকবে আলোচনা এই যে আবার দেখুন এখানে ইন্ডিয়ান লিটারেচার রয়েছে ডে টোয়েন্টি ওয়ানে এই যে দেখুন ডে টোয়েন্টি টু তে আবার কালচারাল স্টাডিজ রয়েছে সেখানে পোস্ট হিউমিউনিজম থাকছে স্পেস অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ রয়েছে প্রত্যেক রাইটারকে নিয়েও আলোচনা করা হবে এর পাশাপাশি আপনারা আরও পাবেন যেমন হচ্ছে হ্যাঁ ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া এই ইউনিটটি অর্থাৎ ইউনিট সিক্স এটিও এখানে আলোচনা করা হবে সেগুলোর ফেজ ভিত্তিক আলোচনা করা হবে এছাড়া আরও কি রয়েছে যেমন দেখতে পারেন কানাডিয়ান লিটারেচার আছে অস্ট্রেলিয়ান লিটারেচার আমেরিকান লিটারেচার এই সব ভিত্তিকও ক্লোজ রয়েছে এই যে এই যে ডে ফর্টি সিক্সে দেখতে পাচ্ছেন কানাডিয়ান লিটারেচার অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড লিটারেচারও আলোচনা করা হবে তো এছাড়া দেখুন ডে ফর্টি সেভেনে থাকবে কি লিটারারি টার্মস তো এগুলো ক্লাস ভিত্তিক সব রয়েছে আমাদের এরকম এরকম আবার দেখুন আমাদের যে ইউনিটগুলি রয়েছে নো ফেলস ড্রামা সব কিছু থাকছে এই যে আবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে শর্ট স্টোরিজও আলোচনা করা হবে প্রত্যেক দিন ভিত্তিক ডে নাইন ফিফটি নাইনে আবার দেখুন এই যে স্পেশাল এম সিকিউ সিরিজ এখানে অষ্টমতম ক্লাস মানে প্রায় দশটি বা পাঁচটি ক্লাসের পরে এক একটি কিন্তু এম সিকিউ ক্লাস থাকছে নোভেল পোয়েট্রি সব কিছুই প্রায় এখানে ইনকম ইনক্লুড রয়েছে নন ফিকশন আলোচনা করা রয়েছে এই যে দেখুন রিসার্চ মেথোলজিও আমরা আলোচনা করব তো এইরকম সব ভিত্তিক মোটামুটি আমাদের একশোটি ক্লাস রয়েছে হ্যাঁ এই ক্লাসে জয়েন করার জন্য আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার গ্রুপ নাম্বারে আমরা আপনাকে ম্যাসেজ করতে হবে এইট ওকে তারপরে আপনারা সিস্টেম জানতে পারবেন এই কোর্সের ফিজটাও একটু বলে দিই এই কোর্স যেহেতু আট মাসের তার কমপ্লিট ফিজ হচ্ছে পাঁচ টাকা আর যদি আপনাদের কেউ মনে করেন যে একবারই পেমেন্ট করবেন পুরো টাকাটি তার জন্য আপনাদের পাঁচশো টাকা একটা লেস দেওয়া হবে অর্থাৎ ছাড় পাচ্ছেন পাঁচ হাজার টাকা আপনাদের দিতে হবে এবং যেনারা দুটো ইনস্টলমেন্টে দেবেন অর্থাৎ একবার তিন হাজার টাকা দেবেন আবার কয়েক মাস পরে দু হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা ওটা টোটাল এখানে আপনারা দেবেন পাঁচ হাজার দুশো পঞ্চাশ অর্থাৎ এখানে আপনারা দুশো পঞ্চাশ টাকা ছাড় পাচ্ছেন এর পাশাপাশি মান্থলি পেমেন্ট সিস্টেমও রয়েছে সাতশো টাকা করে আট মাসে ছাপ্পান্নশো টাকা তো দেখবেন এখানে একটা এক্সট্রা একশো টাকা চার্জ লাগছে এটা শুধুমাত্র মান্থলি জন্য আমরা এটা নিচ্ছি আর কিছুই না তো এই হচ্ছে আমাদের আলোচনা বেশ পরে দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ